第一章，给你一千万，给你一千万，赶紧收拾你的东西，跟我回斐家。男人神色冷淡，近乎命令式的语气说话。斐白露刚接受完这具身体原主人的所有记忆，正是需要时间消化的时候，眼前这男人的声音显得异常聒噪。他垂下脑袋。并没有理睬，斐白露不是这个世界的人，他本是玄门受人敬仰的大师姐，在秘境内一招不慎着了大魔王的道，掉进深渊，再次醒来就到了这个凡人世界。这具身体的原主人身世复杂，本来是江氏豪门斐家的千金，但因为医院的失误，意外与另一个小孩调换了床位，从此两个婴儿换了命运。原主人被人遗弃在孤儿院，又幸运的被如今的养父母收养，日子过得平淡幸福。可就在一个月前，一切都变了。养父母意外出了车祸，双双住进医院。原主人拼命赚钱，替养父母缴纳昂贵的医疗费用，又因为事业全面崩盘，身体和精神压力过大，昨晚猝死了。在斐白露接受的记忆里，原主人临死前唯一的心愿是赚足够的钱救养父母的命。他因机缘巧合借用了这具身体，自然会满足原主人的愿望。至于眼前这个男人，斐白露黝黑的眼瞳看着斐玉，室内光线昏暗，让他的神色看起来晦暗不明。江城斐家的大公子斐玉，也是这具身体同父同母的亲哥哥。不知道斐家如何知道了二十多年前换婴的事，竟然突然寻上门来，想要认亲。斐白露想到斐玉刚进门，就用鼻子对着他的姿态，内心想笑。斐玉一开口，用一千万砸他。抓准了他走投无路的现状，会为了缴纳养父母的医疗费用向他低头，乖乖回去斐家。说是认亲，可斐玉那高高在上的态度又半点不像认亲，倒像是结仇。斐白露手指随意捏了个诀，唇角缓缓勾了一下，可不正是结仇？养父母出事，原主人事业不顺，走投无路，斐家又恰巧出现，表示愿意出钱出力，而这一切的目的是想逼他乖乖回到斐家。这具身体是天生稻谷。斐家人一个想让他心甘情愿包了骨髓给同父异母的妹妹续命，一个等着夺走他的气运，滋润斐家百年不倒，保佑斐家繁荣昌盛，一环接一环，当真是恶心透了。被斐白露目光盯着，莫名有种被人洞悉所有心思的惊悚感。斐玉心中古怪不已，这女人不过是小地方来的，怎么可能会给自己压力？一定是错觉。她眉头微蹙，看向斐白露的眼神越发不悦，呵斥道：“我跟你说话。”哑巴了吗？不会应一声吗？斐白露恍惚几瞬，立刻从自己的思绪回过神来。他扫了眼斐玉，语气平淡：“你可以走了。你知不知道自己在和谁说话？”斐白露的冷淡的确有些出乎斐玉的意料。在他看来，回到斐家对于斐白露这个缺钱的人来说，几乎算是天上掉馅饼的事。斐白露对作为大哥的他，就应该态度热络，向他示好。方便以后更好的融入斐家，获得更多利益。可看斐白露现在这个冷淡样子，压根没有表现出对自己丝毫的亲近，也没有好奇又贪婪谄媚的询问斐家的事和钱，着实出乎他的所料。斐白露不耐与他纠缠下去：“你连自己是谁都不知道，在这叫什么？”他脾气算得上顶好，宗门里师弟师妹如何胡闹他都不会生气，对待其他种族也有包容不爱之心。但面对斐家人，想到斐家所做的事，他实在感到恶心和厌恶。你在生气？斐玉被人不客气的嘲讽，面色古怪。他没生气，反倒起了点兴致，仔细打量着斐白露。见斐白露身体虚瘦，脸色泛着不健康的苍白，眼圈深沉，住的屋子里狭小、乱糟糟的，活像是垃圾堆里上不得台面的老鼠。斐玉心中的那缕异样消失，眼底飞快划过几丝厌恶，又丑又邋遢。到底比不上豪门里的那些小姐，更是连家里轻若妹妹的一根手指头都比不上。要不是有那亲子鉴定，他真的不想认这个女人是他的亲妹妹。斐玉在心中给斐白露默默划上的斜杠，再没有心情和斐白露多说废话。他拍了拍衣板上不存在的灰，抛下一句话就准备要走。斐家有钱，你什么时候回斐家，就什么时候出钱给你养父母看病。我知道这件事对你冲击很大，我给你时间考虑。但也别让我们等太久。斐白露扫了眼，明明一副要走的姿态，却还留屋里等着他服软挽留的倨傲男人。再次重申这句话：你可以走了，给脸不要脸。斐玉确实在等着斐白露服软，再次被吓了面子，他彻底恼怒，摔门离开。现在不回斐家，以后也别想轻松进斐家的门。他等着斐白露哭着喊着要求回斐家的那一天。当我稀罕进斐家的门，斐玉会回来求他的。男人眉宇间凝着黑气。
头顶更是一片乌黑，浓郁的灾云翻腾。即将凝聚成型，这意味着他将有一场大劫难。在灾云没有彻底形成前，若寻到转机，可破解劫难。而这转机就在他身上。他为什么要替这种人解难？匪白鹿不禁冷笑。匪鹿走后，房子陷入安静。匪白鹿咕咕肚子，适时发出饥饿的声音。原主人的每一分钱都用在医院，舍不得吃喝。算起来，这具身体已经两天没有吃东西了。匪白鹿不想自己面临猝死的局面，他掏出手机查看身上的可用余额，一十七元。从来没有为钱发愁过的玄门大师姐瞪圆着眼，穷，实在太穷了。怪不得匪鱼笃定一千万能够让原主人乖乖低头，一块钱和一千万相差了好多个零啊！匪白鹿心情复杂的放下手机，打算在屋子里找点东西吃，但环视了一下四周的环境。他风中凌乱了。原主花光了身上的大部分钱，找了个月租八十元的房子。昨天刚搬到这里，房间还没来得及收拾。光线昏暗的狭小出租屋里，背上一任租户没扔的东西挤满，空气中有浓重的馊臭味。这房间的情况能找到，吃的就怪了。匪白鹿头疼的捏了捏眉心，认命的推开门和窗散气，得先赚钱。赚到钱了，第一时间他就从这里搬走。嗡嗡，手机震动了一下。弹出来一条提醒：抖手直播小助手，即将月底，主人您本月直播时长未达标，还差十八个小时，粉丝都等着您开播呢。第二章：抖手直播，直播。匪白鹿扫了几眼，这才记起来，他是有工作的。原主人是抖手平台上的一名小网红。粉丝五十多万，平时会直播和拍短视频赚钱，但一个月前，原主人的生活和事业被破坏得一干二净，养父母出车祸需要医药费，花光积蓄的原主人无奈在抖手上发布了寻求善款的视频。刚开始确实收到了不少善款，缓解了原主人的经济压力。可网络舆论一招变天，有许多账号突然冒出来打假，说他发布假求助信息诈捐，利用网友善意圈钱，诈捐。圈钱、颜值女主播、狗血的车祸和养女绅士，好家伙，小说都不敢这么写，当真网友是傻子啊！刚开始挺同情你的，但你草的人设越多，越觉得这个故事很假。退钱，我是大学生，给你捐的钱可是我从牙缝挤出来的零花钱啊！你诈捐就是在欺骗大众的善心，以后谁还敢信网上其他捐款信息？你捞了一笔钱就走。我们这些需要捐款的人怎么办？我恨死你了！别有用心的营销号和被煽动的网友不留余力，用最大的恶意对匪白鹿进行猜测、评论、攻击。在匪白鹿穿到这具身体前，精神压力过大的原主人已经半个月没有直播了。迫于现实无奈，他放弃了喜欢的网络工作，在现实找工作。可惜半个月过去，工作没找到，还要面对网友们，因为他半个月没直播，觉得他默认诈捐。被抓坐牢等等离谱的谣言。想到这里，匪白鹿眼神变冷。一个身体健康的成年人，不至于连糊口的工作都找不到。要说背后没有匪家的手笔，他绝对不信。匪家想把匪白鹿逼到绝境，但显然匪家还没有强大到一手遮天的地步。抖手是全国最大的社交平台，背靠深海集团。匪家一番操作都没把他的账号封掉。他到底还保留有一份工作不是？匪白鹿把心底泛起对原主人的心疼压下去，打开抖手平台，把里面仅有的46元打赏提取出来。这是原主人留下来的最大的一笔钱，正好可以解决他目前的窘境。如何用40块钱填饱几天没吃饭的肚子？窘迫的境地让匪白鹿学会了善用小绿书，在上面查看完攻略。他搭上公交，找了一家32块钱三小时任吃的自助火锅店。匪白鹿饿极了，吃了一碟又一碟，桌面垒起壮观的盘子山。不行了，我吃不下了，比不过，真的比不过。再吃下去，我的肚子要撑爆了。隔壁桌一个健硕的男人瘫在椅子上，又满足又愁眉苦脸的捧着肚子，硬汉脸上表情异常丰富。他举着手机，对着镜头喃喃自语：“兄弟们，今天我是真的服了。”人外有人啊！你们别看那小姑娘瘦得很，肚子跟无底洞一样牛逼。张成悄悄把镜头对准匪白鹿，虚空指了指那壮观的空盘子，竖起四根手指，佩服道：“这样的服务员清空了三次，这是第四轮。小姐姐好厉害！要是小姐姐有账号，张哥吃播道路将出现最大的竞争对手。”震惊了，第一次见到这么能吃的，而且我看他除了去拿菜，全程没有停嘴。也没有长时间离开去催吐，能吃进去这么多书真的有实力。这女的这样吃下去
，会进医院的吧？张哥，要不多等会儿跟着他，要是出事了，也能第一时间送医院。张成看到弹幕也有这样的担忧，他沉吟了一会儿，反正我吃不动了。那就坐一会儿吧，等这位小姐姐吃完，我们上去采访采访她。有镜头一直对着自己，裴白露早有察觉，只是因为没有恶意，便没有搭理。她自顾自进食。裴家，裴清若惴惴不安地坐在客厅，等着大哥带那位正牌裴家小姐回来。就在一个月前，她意外偷听父亲裴子讲话，得知自己不是真正的裴家大小姐，裴子依旧是她父亲，只是她的亲生母亲不是裴家夫人。而是斐兹众多情人之一，她竟然是那些小三小四的女儿，不是正儿八经的斐家小姐，这让在斐家千娇万宠长大的斐清若如何受得了？当场晕厥过去，也导致这件事情被斐家人知道。事后，虽然斐兹向斐家人瞒下了她是情人生的孩子身份，只说当年是医院失误，不小心搞错了，用她亲生父母双亡的借口。让他成功留在了斐家。今天大哥就要去把那个真正的斐家大小姐接回来了。她明明也是父亲的女儿，从此以后却要披上父母双亡的人设，成为斐家被人怜悯的养女。她心中不甘。斐清若心头压着石块，不自觉掐着手心。身旁的清俊少年见斐清若柳眉紧蹙，不知道心中想着什么，顿时觉得心疼不已。姐姐，你别担心，就算那个女人回来，也改变不了什么。我绝对不喊她姐姐。我们斐家的女孩只有你一个。斐清若心事重重，勉强露出笑容，只是眉眼里丝丝缕缕的忧愁又不敢表露的模样，让人更加心疼。小程，不要说这样的话。白露是你同父同母的亲姐姐，你不要对她不尊重，不然让她听到了会伤心的。难道我喊那个斐白露叫姐姐，你不伤心吗？斐城看不得斐清若难受，把即将脱口而出的话又咽了下去。只是一想到要喊那个小地方来的女人叫姐姐，他心中就烦，脸上也带着明显的欲火。他也配当我的姐姐？那个女人要是识相点的，就不要跟你争什么。哼，反正争也争不过，我的姐姐只有你一个，你就会说这些话哄我开心。斐清若眼里的忧愁散去了一些，多了几丝笑意。被娇宠着长大的斐清若，因为身体原因，气质温婉中带着几丝忧愁，让她整个人有种独特的韵味。斐城满眼惊艳，清若姐姐长得真好看啊！哪怕是在众多豪门世家中，也是最出色的那一个。从小到大，她听过无数人夸赞斐清若，身边的玩伴也无不羡慕她有这样一位姐姐。只有这样的人，才配称为她的姐姐。听说那个斐白露从小在乡下长大，养父母家里也穷困，想必无论是样貌。还是性子和能力，那个斐白露都无法和清若姐姐相比。我实话实说，那个斐白露和姐姐就好比天上的云和地上的泥，谁会想要有一个让自己丢脸的姐姐？说出去都嫌丢人。斐城一脸郁闷，要他说就不应该认回斐白露，反正也没有什么感情，给点钱打发掉就好了。可惜无论他怎么反对，父亲还是执意要把斐白露认回斐家。那个斐白露肯定得意坏了吧？不行。他一定要好好敲打敲打他，免得他起了什么坏心思，害清若姐姐伤心难受。于是，在斐白露吃得正欢的时候，手机插了一条短信进来：“斐白露，我警告你，虽然斐家认你回来，但你要认清楚自己的位置，不要消想不属于你的东西，装模作样端着架子，对你没什么好处。识相点就乖乖回来，回来了也给我安安分分，别搞幺蛾子。”第三章，大师。斐白露嗤了一声。懒得猜测这是哪个大聪明发的警告短信，直接把这个号码拉进黑名单，拉黑完继续吃饭，谁也无法影响他干饭的速度。而另一边，斐城时刻盯着手机，等着斐白露回复的消息。大哥没有把斐白露带回来，他便知道斐白露是个心机深沉的人。斐白露不肯回来，肯定是故意想从斐家得到更多东西，或者把清若姐姐赶走才回来。斐城打定主意要敲打敲打斐白露，所以发了这条警告的短信，希望斐白露能够见好就收。也不知道斐白露会怎么回应，毕竟斐家的富有是普通人奋斗一辈子也无法达到的。小地方来的斐白露肯定会乖乖认错回来的吧？斐城心中有种不自知的矛盾的期待，只是等的时间越长，他的脸色越发难看。我才不期待你回来。有本事一直傲气下去，别回来！斐白露畅吃三个小时，才在老板娘透露出解脱意味的眼神中拿回自己的押金离开。哎，小姑娘，你等我一下。张成上了个厕所，出来见斐白露走了，急急追了上来。他之前是健身教练，后面转行做自媒体吃播博主。
，一身健硕的肌肉让他看来特别魁梧。绯白鹿站在他面前，跟个瘦弱的小鸡仔一样。你好，有事吗？绯白鹿目光从张成手机一扫而过，上面的弹幕刷得飞快，时不时也有几个礼物特效。看来直播真的赚钱。张成看眼绯白鹿的平坦肚子，他不自觉吸了吸自己凸起的肚子。我在直播，刚刚我的粉丝看你一直在吃东西，觉得你是大胃王，想让我来采访采访你。你是怎么吃下那么多的？是有什么绝技吗？绯白鹿挑眉，没什么绝技，饿了你就能吃下去。请这位主播不要什么都让粉丝背锅，明明是自己想知道人家大胃王的绝技，这个锅粉丝不背。张哥。要不你拜小姐姐为师吧？你要是学到小姐姐身上的半点，以后吃播生涯肯定走得更远。这小姐姐看起来有点不健康啊，肤色苍白，气血也不足，不会就是因为长期这样吃，把身体弄坏了吧？好可怕！张哥，还是赶紧把人送去医院吧。张成显然看到这条弹幕，他仔细打量着绯白鹿，确实如粉丝所说，小姑娘的气色看起来很虚。脸色苍白，果然就没有人能吃完那么多，还面不改色。胜负心超强的张成心中升起一股诡异的平衡感，他犹豫了半会儿，主动开口关切问道：“你是不是吃多了不舒服？要不我送你去医院？”“不用，谢谢。”绯白鹿清楚自己的身体状况，还没有到进医院的地步。他装作好奇的拍了拍这位兄台的手机：“你直播间的人数真多。”张成咧嘴一笑：“那当然，现在是吃饭的时间点。”我的粉丝最爱看我的直播下饭，是吗？没什么事的话，我先走了。贴完东西的绯白鹿对此不置可否，从张成身边路过的时候，低声说了句：“回家的时候别走东向。”你说什么？张成有些懵逼，这是啥意思？他还想追问清楚，却发现绯白鹿的身影消失在转角，莫名其妙地留下一句话：“说实话，怪瘆人的。”自小怕鬼的张成，光天化日之下。不自觉抖了抖身体，小姐姐也没说什么呀，这是怎么了？张哥怎么看着小姐姐的背影出神啊？是不是看上人家了？看上了就勇敢追呀、啊！要到联系方式，以后可以看你俩吃饭，肯定特别有食欲。滚滚滚，什么看上不看上啊？你们心脏，别看到个女的就瞎讲话，坏人家小姑娘的名声。张成把心底那点疑惑抛在脑后，习惯性的跟弹幕拌嘴，边往家那边的方向走。市区道路上车流多。路边店铺的招牌琳琅满目，他在一个小岔路口等红绿灯，对着手机复盘今天的探店之旅。说实话，今天这次探店有点失败呀、啊。说好给老板上一课，没想到是我被一个小姑娘狠狠上了一课。失策，失策！大热天的，手机烫得要命，直播间有点卡。等一下呀、啊，家人们！张成低头给手机贴上散热器，红灯跳绿灯，绿灯进入倒计时十秒，带着某种不祥的预兆。好了，家人们。不卡了吧？张成点了点屏幕，见直播间不卡了，顿时松了一口气。绿灯了，绿灯了，还有七秒，快过去啊！该说不说，绿灯时间好短啊！这边行人少，车多，绿灯时间短，我早就习惯了。平时家人们过马路一定要注意看红绿灯时间。张成照例逼逼叨叨，可话音刚落，他心猛地一咯噔。回家的时候别走东向，女人轻飘的低语仿佛再次响起。这是一条岔路口。而他等的正是东方向的红绿灯，这条路离他家最近，咋回事啊？都绿灯了，还有五秒呢，完全可以过去。张成嗖的收回腿，冲着镜头尴尬一笑。说实话，他也不知道自己这是怎么了，怎么就轻易信了一个小姑娘的话，真的不敢往东方向走。但这是宁可信其有，不可信其无啊！我突然想起来，我朋友昨天让我去买个鸭脖，我先去买。张成想了一会儿，挠挠头，随便扯了个借口。刚转了个身，想往回走，身后突然传来砰的巨响，硝烟和机油的刺鼻味道飘起。鸭脖，张成吓得浑身一颤，这二字被他死死卡在喉咙里，只能发出虚无缥缈的气音。满屏问号，张成没搭理，他颤颤巍巍的往后看，一辆路虎撞到了对面路口的花机上，车头扭曲凹陷，被挤压的严重变形。车窗蜘蛛网般破裂，看不清楚驾驶员的情况，但想也知道情况肯定不太好。张成特意扫了一眼信号灯，绿灯恰巧转跳到红灯，他眼皮猛地一跳。也就是说，如果他刚才在五秒内恰巧通过人行道去到对面，就可能会被撞成一滩肉泥。高大健硕的前健身教练顿时双眼无神，仿佛灵魂飘离体外，双腿在发抖。周围的行人发出惊恐的叫声，有人报警，有人叫救护车。也有人去救车上的人，唯有张成在喃喃自语。
大师一定是大师。第四章血光之灾，大师，救命啊！张成突然高喊了一声，无视周围人诧异的目光。立马朝那个自助火锅店的方向跑去，再顺手把碍事的直播关了。直播间的兄弟们被吓到了，吓傻了，哪里有什么大师？不过张哥有点倒霉，差点就被撞上了，确实该找大师区区霉运。哇草，不会真的有大师指点了一下张哥，才躲过去这个劫难的吧？不然怎么那么凑巧？匪白鹿正在等公交，张成不知道从哪里突然跑出来，大师，等等，他脸上全是汗，双臂撑着膝盖。大口大口喘气，颇有劫后余生之感。匪白鹿看了一眼他，人还活着，确实算劫后余生，捡回来一条命。见匪白鹿一副云淡风轻的模样，好像并不意外自己会回来找他。张成心中对匪白鹿是大师的身份更是信了几分，他手脚并用，夸张的表达自己的激动。大师，你是不是早就猜到了，所以提点我？嗯。匪白鹿点头，把自己看到的未来告诉张成：“你从自助火锅店出来后，会边直播边回家，在绿灯五六秒的时候过马路，结果不幸被一辆醉驾的车撞得血肉模糊。在自助火锅店时，他一眼看出了张成眉宇间涌动一缕黑红之气，这预示着他近期有血光之灾。他出于好心提点一句：要是张成气运足够好，他还有命活。”要是运气不好，现在看来，张成这小子运气还不错，果然是心有正义、常做善事的人。原本以为匪白鹿会否认，没想到他竟然直接承认了。张成大大师，您救了我的命，我是不是要付您钱财？我扫您。他腰弯了弯，手抖个不停，掏出手机，破财消灾，破财消灾。按照他朴素的价值观理解，遇到这种事。他应该向大师支付一笔出手费用，不过给钱会不会有些俗？大师这样的人，应该也看不上这些充满铜臭味的臭钱吧？他怎么能直接说给钱？这简直是侮辱了大师的品格。要是大师嫌不贵重，生气了怎么办？他家有个康熙年间的发廊彩花瓶，这玩意送给大师，他能跟大师要联系方式吗？张成脑袋蹦出一个又一个的念头，恨不得自扇嘴巴。说回刚才的话，正当张成绞尽脑汁想法子讨好大师时，忽然听到一道清冷的女声响起：“好，扫我！”张成抬头，面前是一个橙黄叶面的收款码，朴素又简约。一分钟后，微信到账三千元。匪白鹿第一次觉得这个声音听起来如此美妙，他满意的收起手机。原本匪白鹿没有收钱的想法，但人主动追上来，还主动提出给钱。他能拒绝，来都来了，缺钱的匪大师便不客气了。张成小心翼翼地打量着匪白鹿，小姑娘年轻的过头，也没有身穿大褂。虽然这个大师方方面面都与自己想的不一样，但张成可不敢有丝毫怠慢。他舔着脸，厚脸皮的要联系方式。大师，我能要您一个微信吗？以后要有事，可以请您帮忙。匪白鹿收到了钱，心情不错。把联系方式给他，又奇怪地问：“你好像不怀疑我在骗你？要知道这个世界玄术没落，多被归为封建迷信之流，再加上这里面的人鱼龙混杂，有能力少之又少，骗的是一大堆一大堆，坏了玄术一道的名声。他如果说他能算命，大部分人都会觉得他疯了。可张成却很奇怪，甚至说他很激动。我从小很害怕鬼怪这种东西，就自己瞎研究玄学，看《周易》、乾坤之类，想学一手防身之术。”而且我很喜欢玄学，加了各种大师的联系方式，又看了不少小说和论坛帖子。张成觉得自己的血液都在沸腾，这种感觉就好像自己小时候做的梦成真了一样。他越说越觉得兴奋。当时你提醒我的时候，我就感觉不对劲了，跟小说里的剧情一样。我在过马路的时候就留心了。匪白鹿了然，懂了，玄学爱好者。张成搓搓手，有些不好意思。大师，您这里有没有开过光的平安符卖？我可以高价购买。主要今天见识了大师的真本事，他怕要是抓不住这次机会，以后就很难得到大师开过光的东西。而且他怕死，有个平安符，多少心里有些保障。匪白鹿摇头，我暂且只算命，不卖符纸。他现在一穷二白，制作符纸成本太高，等他有钱了再说。张成失望，哦了一声。匪白鹿想了想。又对张成道：“你可以关注我的抖手账号，以后可能会在小黄车上架符纸，你需要的话可以直接购买，充分利用网红身份直播带货。”匪白鹿觉得这个计划不错，而张成本身对玄竹的接受度高，是自己的潜在客户，关系得维护好。峰回路转，张成眼睛一亮，忙不迭道：“好呀，好呀。”
。大师，您的账号叫什么？我这就关注您。两个字，白鹿。我这就关注您。咦，我的关注列表里好像也有一个叫白鹿的。张成这人有个毛病，一激动又紧张，就忍不住变得话痨。不过我关注这个叫白鹿的女主播，主要是为了吃瓜。说起来，我之前觉得她挺可怜的小姑娘，还给她捐过款。没想到后面竟然有人说她是诈捐，也不知道是不是真的。反正半个月没直播了，估计卷钱跑路了吧。张成搜了好几遍都没有搜到与玄学相关的账号，干脆把手机递给绯白鹿大师：“您多少粉丝啊？我怎么搜两个字搜不到你？哪个是你呀？”绯白鹿微笑。三十多万那个，你已经关注我了。原本五十多万粉来着，最近掉了二十来粉，剩下三十万，估计像张成一样，是来看热闹吃瓜的，或者平台给的僵尸粉。咔嚓，张成僵硬的扭着脖子，一点点看向绯白鹿，眼瞳里写着不可思议和惊恐。您是第五章网红直播，这句话消息量太大。一瞬间，张成只觉得自己猪脑锅在，他刚刚竟然在本人面前吃他的瓜，还当着面说他诈捐和卷钱跑路，而且吃瓜八卦的对象还是刚认识、救了自己小命的玄学大师，好社死啊！能不耐让他原地爆炸，直接飞出地球，他不想活了。张成一副整个人都要裂开了的表情。绯白鹿把手机还给他，给予他最后的重重一击。没错，我就是那个女主播，不过我没诈捐。也没卷钱跑路，张成脑袋一片混乱，他想解释，但舌头打结，根本不知道说什么。我公交车到了，绯白鹿无所谓别人怎么看，所以没有生气。我今晚会直播，感兴趣可以来看。他冲张成颔首示意，搭上公交车，留下裂开的张成，傻愣的望着公交车，扬长而去。良久，他摸了一把脸，缓缓吐出一个字。曹，这一天真是魔幻。绯白鹿去了趟医院看望养父母，养父母车祸后陷入昏迷，就治了近一个月，依旧没有任何苏醒的迹象。不过身体各项指标都还不错，这多亏了原主人的用心。原主人可以让自己两天不吃不喝，但对养父母却毫不吝啬，花钱请的医院工作人员把养父母照理得很好。想到这里，绯白鹿眼里多了几丝暗芒。绯家做的绝，手段狠。当初原主人许是察觉到了什么，掏空了自己所有的钱财，也要把养父母送进全国顶尖的深海医院。因为与庞然大物的深海集团相比，斐家宛如蚂蚁，斐家的手伸不进医院，这才保住了养父母的命。不过，在医院接受治疗所耗费的钱是巨大的，原主人勉强缴完这个月的费，要是还想继续接受治疗，下个月必须缴费。而现在距离月底还有五天，赚钱的重担压来。手里还没有捂热的三千块，根本不顶用。绯白鹿决定今晚就直播，简单收拾了房间，腾出直播空间。绯白鹿无视那些私信和评论，按下开播键。顶着白鹿这个名字的账号，在晚上七点悄无声息的开播。刚开始，这条开播提醒没有引起任何人的注意，网友是健忘的。白鹿已经半个月没有开播。大家都默认他事情败露后卷钱跑路或者被抓坐牢了，所以对他的关注少了不少。第一个发现绯白鹿开播的人是绯清若，不知道出于什么原因，绯清若把绯白鹿的账号设置为特殊关注，一旦绯白鹿开播，他的手机就会有特别提醒。看到白鹿这个名字出现，绯清若呼吸不禁猛地一滞。绯白鹿怎么又开始直播了？难道他要直播公布自己是绯家女儿的消息吗？怎么办啊？要是绯白鹿把事情都抖出来，他这个绯家大小姐就要沦为众人的笑柄了。绯家也丢面子，不行，不能让绯白鹿胡来，他得去找爸爸商量。绯子听完绯清若的担忧，冷冷一笑：“放心吧，我不会让绯白鹿说不该说的东西。”原本安静的营销号突然动了起来。全平台发布绯白鹿开播赚钱的消息，营销号搅动舆论的力量是不可忽视的。混迹在各大粉丝群里，抖手账号齐齐刷屏，不留余力的引导节奏。短短时间内，好像全网都知道绯白鹿开播了，他要开始赚钱了。嘎嘎炫饭，粉丝群里有三四个粉丝正有讨论今天吃了什么，忽然有人刷了三条一模一样的评论，打破了和谐的氛围。力大无穷127。诈捐姐白鹿开播卖惨圈钱了，小丑上线，兄弟们快去看！有粉丝不明就里，白鹿是谁啊？他真的在卖惨圈钱？饭点提这个扫兴的人干什么？没想到白鹿竟然还敢复播，真不怕网友把他骂死！力大无穷127又冒出来，回复了最后一条评论：钱花完了，没钱用了可不就回来？
，继续开直播卖惨圈钱，力大无穷。127十发完这条评论，美滋滋的截了个屏，发一条黑白漏的评论有零五毛，这钱赚的真轻松。他得多发发。正当力大无穷127准备去其他粉丝群发言的时候，忽然发现自己接连几个粉丝群都被踢出了群聊。你已被吃不饱的张哥移除本群，无法发言。张成眉头皱得死紧，什么乱七八糟的人都敢在我的粉丝群狗叫了是吧？他一条条撤回那些明显引战、带节奏的评论，并且把这些人移除粉丝群，然后给所有粉丝群发布公告：大家不了解事情真相，请不要人云亦云，轻易发表评论。肆意攻击别人，恶语伤人，也不要去带任何人的节奏。张成点开绯白鹿的直播间，见绯白鹿正低头调整着手机镜头的角度，满屏的弹幕几乎把人都淹了，人数也在持续攀升。原主人之前的直播设备都卖了换钱，绯白鹿随便找了个瓶子抵在手机后面固定机位，等调整好角度，一抬头就见直播间的人数从刚开始的零达到了惊人的十万加。看来是他低估了网友们看热闹的八卦欲望，也不知道这一场直播下来能赚多少钱。绯白鹿今天的目的只有赚钱。面对黑屏，他倒是镇定自若地冲着镜头说了声：“大家晚上好。”粉丝们没想到他竟然这么厚脸皮。直播间的弹幕卡了一下，下一秒铺天盖地的评论涌来：“哟，炸娟姐又回来了！”编故事、写小作文，利用大家的善心骗钱。你这种人怎么不去死？白鹿给我滚出抖手！抵制白鹿圈钱！你们看他住的房子又小又差，像是贫民窟一样，身上穿的衣服都洗白了，肯定是现实中没钱花了，又想回来骗网友的钱。炸娟姐的面色好差，不会真的是刚从局子里出来吧？绯白鹿没有开美颜，也没藏着掖着，镜头直白的把他的现状展现给大家看。直播间的粉丝清楚的看到他住在老破小的房子里。又看他面色苍白，一副命不久矣的模样，像是仿佛之前的猜想得到了印证一样激动，跳出来指出他的窘迫。绯白鹿挑了几条评论回复：“我没诈捐，你们有任何证据可以向平台和相关部门举报我。我面色差，只是最近没睡好，休息几天就好了。我是不是进局子了？你们听谁说的？用不用我明天去派出所开无违法犯罪证明？你和抖手平台就是一丘之貉，你有后台。”平台护着你，所以次次举报都不成功，恶心！抖手垃圾，迟早倒闭。说吧，这次圈够多少钱就退网？我给你刷一毛钱，记得谢谢我这个老板。你要是再叫我一声大哥，我给你刷一块钱，助力你早日完成目标。谁知道你的证明是不是伪造的？正话反话都让网友们说了，来来去去的评论内容也都是那些车轱辘话，活像工厂批发出厂的一样。绯白鹿对于这些问题只回答一次，至于信不信？不关他的事。第六章，百万博主和猫一一场直播，最重要的是直播内容，只有直播内容好，才能留得住观众和钱。原主人是个颜值主播，平时直播内容是聊聊天、唱唱歌、跳跳舞，再和同台主播打 PK。现在聊天也聊完了，唱歌跳舞他不会，绯白路无视那些恶意满满的评论，直接点了随机 PK。今天直播内容为给人算命，直播 PK 限时五分钟。判定输赢的方法是哪方收到的礼物多，哪方赢，输的一方有惩罚。要是粉丝不想自己喜欢的主播接受惩罚，就必须刷礼物赢过对面。真是圈钱最直白的方法。绯白鹿觉得想出这个玩法机制的人简直是天才，他很喜欢这个机制。果然是缺钱了，才刚开播五分钟不到，就迫不及待的开始打 PK 骗钱了。兄弟们，可别给白鹿刷礼物啊！不刷礼物做不到啊！我刚给白鹿刷个一百个臭鸡蛋，这一个鸡蛋一毛钱啊，白让他赚钱了。直播间十多万人，哪怕一人刷一个臭鸡蛋，白鹿都能赚个几万块，怪不得他舍不得退网。看他赚钱，我后槽牙都咬碎了。臭鸡蛋是抖手平台最便宜的礼物，刷这个礼物会让观众有种往白鹿头上扔鸡蛋的快感。从绯白鹿开播起，臭鸡蛋的特效就没有停下过。不过绯白鹿设置了禁止特效。所以他一直没发现自己已经积攒了几十万个臭鸡蛋。你好，绯白鹿随机连到了一个主播，他刚说了一声，对面突然喊了“挖槽”后，立马挂断了 PK。绯白鹿噎了一下，忘记这具身体在网络上的名声太差了，这些同行都怕沾上半点被狂热的粉丝爆破。直播间的弹幕则幸灾乐祸地刷起了，哈哈，笑死！
，你是不是不知道自己现在人嫌狗厌？刚刚连的那个女主播是你之前的好姐妹妖姬，之前经常一起直播来着，现在看人家想理你不？全网没一个博主想跟你扯上关系，网络孤儿，没有人想跟你连麦打 PK 的。砰砰，巨大的烟花特效绽放，璀璨的烟火挤满屏幕，仿佛打脸众多粉丝，一条耀眼的弹幕飘过。榜一吃不饱的张哥，给你发申请了。我跟你连，绯白露脸上的表情自始至终都没有太大变化。谢谢吃不饱的张哥送的礼物，不要送礼物，连麦也不用了，我只连有缘人。张成原本被弹幕搞得难受，气得恨不得生吞手机。他送礼物，申请打 PK 是想替绯白露出气一把，让粉丝们知道绯白露在互联网不是没有朋友。不过现在听绯白露说只连有缘人，他忽然就不那么气了。也是，大师不是普通人。这些凡夫俗子根本伤不了他。张成乖乖道：“好的，我取消申请了，礼物我也不送了。礼物送不了，那他就和评论区的小黑子兑现。”网友被两人的举动搞懵了。不是，一个深陷诈捐舆论、声名狼藉的女主播，一个百万粉丝的吃播博主，这两人什么时候搭上关系的？怎么这个吃播博主还这么听绯白露的话？连到了，太幸运了，还真被我连到白露了。兄弟们都把眼睛给我睁大点。有好戏看了，一道兴奋的男声骤然响起，打断网友的惊愕状态。新一轮 PK 连到了网名叫何书杰的男主播。绯白鹿看着镜头里出现的年轻男子，红唇勾起一个弧度，被你连到了，真是幸运。何书杰长得年轻帅气，是时下颇受欢迎的奶油小生一款。最近这段时间，他的直播间的人气和热度不高，流水更是少了不少。工会和他本人都不太满意。今天看到销声匿迹半个月的白鹿，再次开启直播打 PK， 何书杰眼馋他的热度，主动申请了连麦，没想到竟然真的被他连上了。何书杰瞥了眼自己不断进人数的直播间，以及打赏榜单上不断上涨的金额，呼出的气都是炙热的。何书杰眼眸闪了闪，作为一名混迹网络多年的网红，他知道什么话是观众老爷们爱听的。他看着绯白鹿，语气难掩兴奋道。白露，你这段时间去哪里？怎么突然开直播了？是钱花完了，又来卖惨圈网友的吗？看你一个小姑娘怪辛苦的，要不要我给你打赏点？当众嘲讽白露圈钱，何书杰做到了绝大部分网友想做的，网友爽嗨了，有不少白露的黑粉给他打赏，让他继续嘲讽白露，骂爽了就继续给他打赏。绯白露眼底的情绪平静的像一片水，声音清冷，何书杰。我知道你的秘密，你知道我的秘密，我有什么秘密？你直接说啊！何书杰忍不住哈哈大笑。今天之前他根本没跟白鹿有过什么接触，白鹿能知道他什么秘密？绯白鹿，你现在手里沾了血，没洗干净，搞毛线啊！新剧本，这个何书杰能和白鹿搞剧本，一看就不是什么好鸟。何书杰下意识低头看一眼自己的手，确实在指甲缝里看到了血渍，他神色略微不对劲。又很好的收敛起来。何书杰哼了一声，哪里有什么血，这只是我不小心蹭到的口红，没清理干净。你搞什么鬼？故弄玄虚，想恐吓我？故弄玄虚。绯白露低喃，念着这个词，咬字带着独特的韵味。唯有见识过绯白露厉害的张成，激动的站起来，来了来了，大师开始做法了。这个何书杰一定有问题，他还不承认。想到这里，张成跑去何书杰的直播间，骂道：“白露说是血。”就是写，你别狡辩了。张成的账号等级高，发布留言有炫酷醒目的气泡矿。何书杰一眼便看到了这条弹幕，无语的扯了扯唇角。弹幕都踩他说他和绯白鹿搞剧本，但明明就是这个吃不饱的张哥和绯白鹿在合伙搞他。别说何书杰这样觉得，就连张成的粉丝也觉得他在搞剧本，纷纷劝张成收手吧。外面全是白鹿的小黑子，绯白鹿见他嘴硬也不恼。干脆扯下他光鲜亮丽的面纱，让百万网友看到他真实的丑陋的面目。何书杰，你是个有百万粉丝的颜值博主，每天拍拍变装视频，靠着帅气的外表和工会的营销爆火网络。但你只是外表漂亮，你的内心散发着恶臭。你手里的血不是口红，这是充满痛苦和怨恨的血，是你的罪证。第七章。百万博主和猫二绯白鹿的嗓音清润冷然，说话间有种让人带入进去的魔力。白天你是受人追捧的百大博主，晚上你是残暴嗜血的虐猫狂魔。就在昨天晚上，你偷走了隔壁小区的一只布偶猫，你把它带到郊外，捆在树上电击、火烧、穿刺，看它奄奄一息，你很兴奋，还拍了照留念。你舍不得它死。
把他带回家，挂在晾衣架上。在今天晚上开播前，你彻底虐杀了他。指缝里的血是这只猫的血。你每次都会拍视频和照片记录过程，并且发在专门的群里进行传播和售卖。这并不是你第一次这么做。原来只是想蹭流量的何书杰，脸上洋洋得意的笑容消失，他浑身僵硬，心脏骤然紧缩。无法言说自己此刻的惊恐感受。直播间的观众被绯白露的话搞懵了，满屏问号和挖草。何书杰艰难地找回声音，狠狠瞪着绯白露：“我根本没有做过那些事，你再乱说，我一定不会放过你。”白露说的好血腥，好恶心，这真的不是剧本吗？何书杰也不傻，搞什么剧本不好，搞这种要封号的剧本。如果白露说的是真的。我觉得何书杰这人太丧尽天良了，封杀必须封杀。猫猫做错了什么？好可怜啊，死前遭受了这样的对待。还有那只布偶猫的主人也好可怜啊。白露，你是不是想搞死何书杰？我是何书杰的粉丝，他真的是个很有善心的人，经常在粉丝群里晒捐款的照片。他给动保组织捐过款，也当过志愿者去救助流浪猫。这样的人怎么可能会虐猫？一个劣迹斑斑、有诈捐嫌疑的人。他说的话，你们也信？我真替你们这些网友智商感到捉急。白露，你发疯，别扯上我。何书杰后悔申请连麦了，他不应该蹭白露的热度，把自己搞上了断头台。白露，我不知道你为什么说这些污蔑我，但我真的要挂了。你去连下一个人 PK 吧。何书杰深吸一口气，低下头，让人看不见他扭曲的脸色。之前的那些话是我不对，我不该嘲讽你，我向你道歉。对不起，绯白露摇摇头，他不需要何书杰的道歉，何书杰该道歉的对象也不是他。你觉得我在说谎污蔑你？你敢让直播间的观众看你的相册吗？只要你敢，我向你道歉。但你不敢的，因为相册里全是你的犯罪证据，你的电脑里也存着几百 GB 的视频和照片，这是你这些年来积累的罪证。何书杰脸色煞白如纸，他的粉丝还在力挺他。让他自证打绯白露的脸，但何书杰的表情泄露了他的真实内心。他不敢支持他的粉丝，渐渐感觉不对劲，心中不禁冒起一个荒谬的想法：白露说的不会是真的吧？绯白露看着镜头，希望直播间里的几十万人中有那位布偶猫的主人。如果有人认识那位在江城 X 市 X 小区丢失了一只布偶猫的主人，请尽快告知他此事，并且报警。那只布偶猫的尸体还在何书杰的阳台。他还没有来得及处理。这一刻，直播间的几十万人达到了诡异的和谐。先前对白露的攻击和质疑言论消失，他们纷纷谴责何书杰的虐猫行为，用着自己的渠道去宣传这件事，只希望能找到那只猫的主人。随着网友自发的全网宣传和发声，越来越多人涌进直播间围观这件事。绯白露的直播间人数达到惊人了百万，人数远超过平台服务器的承载量，直播间变得卡顿。有更多的人被挤在外面，这些人纷纷谴责抖手平台的服务器垃圾。何书杰想趁机挂掉连麦，却发现自己被卡的操作不了。他想直接退出抖手，手机没有任何反应。完了，何书杰一屁股瘫坐在椅子上，汗如雨下。抖手公司技术部灯火通明，技术员擦了擦脸上的汗。瞥了眼身旁的老板，谁能想到一个直播会引起这么多人看啊？连领导都亲自跑来公司盯着他处理问题。一旁的抖手总裁李潇正在打电话，他神色变得严肃恭敬，额头上急得冒汗。温三爷已经加派人手紧急处理了，什么时候服务器能修好？我们尽快。正在对服务器进行扩容和提供弹性计算存储资源。技术员抖了抖耳朵，温总，公司背后的大老板啊。他不是一向不过问公司的是吗？怎么还亲自打电话来问这事？这个直播间有这么大的魅力，远在京城。作为抖手公司背后最大的老板，温十年挂断电话，派了总部最顶尖的技术员前往抖手分部联合处理，要求不留余力，尽快让直播恢复正常。等交代完一切，房间安静了下来。昏暗的房间唯一的光源是他的面前屏幕。冷白色的光线勾勒出男人奸削的下颚，屏幕上的画面停留在绯白露的直播间。女人眼神始终平静，如同吹不起波澜的湖水，带着透过手机落在人身上的力量。温十年微合上眼，脸上神情莫测，修长的手指捏着腕上佛珠，漫不经心的摩挲，发出轻微的声响。绯白露所在的直播视角是正常的，她能看到不少网友的弹幕，看何书杰的反应。白露说的大概是真的了，我已经报警了。反动物虐待法前段时间出台了
，何书杰所作所为属实，会被判刑的吧？可喜可贺，找到猫主人了。猫主人也说报警了，就是有些可惜，那只布偶猫看起来那么乖，那么好看。何书杰怎么下得去手？当然，也有不少持阴谋论观点的网友和职业黑子浑水摸鱼。白鹿会不会在搞剧本啊？这次闹得好大，几百万的观看，白鹿赚翻了吧？有不少没有了解白鹿诈捐事件的路人观众进入直播间，自发打赏，看的人直眼红。我也觉得是剧本。不然他怎么知道的？或者也有可能他自己是虐猫圈子里的一员，所以才会对何书杰的事了解的那么清楚。绯白鹿眼神一凛，这位昵称叫橘子九二十四分的网友，如果你没有任何证据表明我是虐猫圈子里的一员，请不要乱造谣传谣，我有权对你提起诉讼。职业黑子才不怕，反正隔着网络，谁能找到他？那你就有证据，证据何书杰虐猫，就凭你说他手里有血。绯白鹿确实没直接证据。他抿了抿唇，我算到的证据都在何书杰的房间，等警察到了，你们就知道了。网友以为绯白鹿刚开播时说的算命是在开玩笑，没想到他竟然来真的。他来了，他来了，他带着新剧本来了。上一次的狗血剧本是养父母出车祸需要捐款，这一次的剧本直接是算命搞玄学破案，哈哈，原来他退网半个月是为了这个，笑死！@ At、抖手官方官方爸爸，这里有人当众搞封建迷信。快来封了他！绯白鹿看着弹幕，半真半假道：“我刚才说我会算命，其实是因为我的眼睛能通过画面观察出一些小细节，从而推理出来一些东西，这算科学推理，不算封建迷信吧？以后我都不说算命了，直播内容改成科学推理。反正网友也无从考究他从哪些地方观察来的。”绯白鹿说的毫无负担。网友把算命说成科学推理，这也行？神他妈科学推理！这话怎么听起来那么离谱？谁信啊？绯白鹿，你看，我说了你又不信，不要因为自己推理不出来，就觉得全世界的人都跟你一样，一样什么？一样蠢吗？怎么感觉白鹿变了个人一样？他之前都不对弹幕的。绯白鹿哼了声，因为退网半个月，回来看到这些愚蠢的评论，发现不对不舒服。刚和谐了几分钟的直播间又变得乌烟瘴气，黑子气得叫嚣着兑现。第八章。百万博主和猫三一直在关注直播的绯青若蹙眉，这个绯白鹿在搞什么？就算想搞剧本炒作，也不应该选这种血腥暴力的。要是剧本圆不回来，最后丢脸的岂不是绯家？要不是抖手平台插不进去人手，他早让爸爸把绯白鹿的账号封了，真丢人。绯白鹿迟早被流量反噬，看这种内容的直播就是浪费时间。绯青若退出直播间，顶着巨大的压力，抖手平台终于把炸掉的服务器修好了，并发布公告。由于瞬间访问量暴增，导致后台服务器不堪重负，造成部分用户体验不佳，深感抱歉。技术团队第一时间进行了问题排查和修复，现在服务已恢复正常。众多网友也终于顺利进入了直播间。绯白鹿的直播间人气此时达到了一个恐怖的数字。何书杰看到弹幕中的报警字眼，一片空白的大脑迟钝地意识到不能坐以待毙。手机卡死，关不掉直播，他便随便找个东西把摄像头盖住，然后跑去阳台毁尸灭迹。屋里不能藏猫的尸体，何书杰把装着死猫的塑料袋子从六楼往下面扔，又拿出香水掩盖血腥味。等处理完一切，他洗干净手。尤其是指缝间的血渍和肉沫，坐在电脑桌前，依依不舍地删掉所有相关视频和照片。何书杰眼神阴鸷，惨白无色的唇微抖着。该死的白鹿，他现在这个局面都是这个女人害的。他怎么不去死？他就应该和他的养父母死在车祸里。如果是假的，他应该反驳白鹿，和白鹿对峙。但他没有，他挡住了摄像头，不让我们看。他心虚了，所以白鹿说的是真的，什么都看不到了。不过还能听到声音，有鼠标和键盘的声音。他是在删视频吗？天啊，好可怕！他到现在都还能冷静地把视频删掉，果然不愧是心理变态的虐猫狂魔。网友又惊又怒，恨不得把何书杰这个人渣挫骨扬灰。何书杰把最后一份视频删掉，还没来得及露出释然的笑，就被不知道什么时候进屋的警察压住双手，控制行动，不许动。我们是警察，接到群众举报，你涉嫌违法拍摄虐猫视频进行传播并贩卖。何书杰看起来很冷静，又或者他早就预料到会有警察上门，说话不见丝毫紧张。警察同志，我没有虐猫和拍摄视频。事实上，我很喜欢动物，救助过很多流浪猫，也会定期给机构捐款。我不知道白鹿为什么要污蔑我。
，我是清白的。布偶猫的主人是个姓邓的中年妇女，这猫是她女儿出国前留给她当个念想养的。猫与家人无异。此时，邓阿姨听见何书杰颠倒黑白的话，恨不得上去扇他几巴掌。她抱着一个黑色塑料袋，死死瞪着何书杰：“你扔猫的时候没想到吧？我就在楼下，刚好亲眼看到你扔东西下来，就是你把我的布布弄死了。他死的好惨，我不会放过你的。”何书杰佯装淡定的表情有点绷不住：“妈的！”怎么那么巧？警察都来了，还有人说是剧本吗？虽然不知道白露是怎么知道的，但我不得不说，多亏了白露，不然我都不知道自己竟然关注了这么个恶心玩意。谁知道这些警察是不是白露请来的？白露为了钱，什么事编不出来？你们别忘了他诈捐的事。楼上傻呗，虽然我们是同行，都收了钱黑白露，但你说话好歹过过脑子，当着这么多人的面，请人假扮警察搞剧本。是犯法的，知道不？没地方黑白露，就不要尬黑。楼上你也暴露了，我就说怎么白露一开播就有那么人无脑黑？原来是有职业黑子下场啊！白露这是惹到谁了吗？我不好奇白露惹到谁了，我现在只想知道白露是怎么知道的。何书杰双手背靠，一脸灰败的蹲在墙角，眼睁睁看着警察搜查他的房子，找出他没来得及藏的工具，恢复电脑里他删掉的东西，证据确凿。一切都彻底完了。邓阿姨关注了绯白露的直播间，但她联系不上绯白露，只能扯开何书杰手机摄像头的遮盖物，通过何书杰的镜头向绯白露表示感谢，非常谢谢你，白露。如果不是你发现了何书杰的事，通过网络把事情告诉我，我都不清楚我的步步落到这种人手里，遭受了这么多虐待。邓阿姨的精气神去了大半，整个人看起来遭受的打击不小，着实让网友心疼。绯白露叹气。不用谢，也多亏了网友们，是他们发动力量找到了你，提供线索，让你这位当事人报警。不然，说不定何书杰即使毁尸灭迹，我们就没有办法抓到他。网络是把双刃剑，网友也毅然，端看人如何利用。他虽然不喜欢目前这个舆论环境，但也不得不承认，网友的力量是巨大的。邓阿姨眼眶通红，她对着镜头鞠了个躬，感谢白鹿曝光这个人渣的所作所为，感谢各位热心网友提供的线索和帮助。我不会让布布白死，我要让何书杰付出他所应该承担的代价，绝不谅解。受了这一躬的网友怔住了，没想到随手转发的信息竟然真的帮到了人，而且对方还如此真诚的道谢。直播还在继续，我可不可以跟白鹿说几句话？带领出警的黄警官出声询问。邓阿姨把直播的手机递给他，黄警官直面镜头，表情严肃。这位白鹿同志，在出警的路上，我们有看过你的直播。我有几个问题，希望你这边能回答一下，不知方便吗？警察问。方便不方便？难道还能说不方便？绯白鹿知道他想问什么。你想问我怎么会知道何书杰偷猫虐猫的事情？这也是直播间的观众最想知道的一个问题。黄警官点头。同队的小年轻给他看过绯白鹿的直播片段，随便连个麦就知道对面犯了什么罪。若不是真的有人报警，并且找到嫌疑人，他都觉得是在开玩笑。绯白鹿如实说。我说我算到的，你信吗？作为玄门大师姐，玄门武术样样精通，其中武术之一的相术更是无人能比。一眼他就看到何书杰精致面容下藏着的病态暴虐。何书杰说他救助过流浪猫，没错，但每一只被救助的流浪猫都没了命，惨死的猫魂怨气难消，化成萦绕在他身上的缕缕阴气。就算现在不揭穿他的真面貌。不久的将来，他会不得善终。你说你算到的？据我所知，你们两人虽然同在江城，但似乎没有任何交集。你是如何算到的？黄警官用看傻子的眼神看着绯白鹿。作为坚定的唯物主义者，他怀疑绯白鹿在胡说八道，为了所谓的流量不择手段。绯白鹿很想说自己能看到过去、未来，但面对如此不信任的眼神，也知道多说无益。网友又跳出来说：“绯白鹿搞封建迷信。”其实也不算算的，是靠科学推理。绯白鹿摸了摸鼻子，含糊了几句，然后果断转移话题：“警官，你就当我是热心群众吧。有些事直播不方便说，直播结束后我会提供一些线索给警方。毕竟这个何书杰被抓了，背后还有千万个何书杰。何书杰背后可是还有一条灰色产业链呢。不趁着现在热度高，把这些人一锅端，事后不知道有多少无辜的生灵会被残害。”第九章。百万博主和猫四黄警官不是那么好糊弄的，他倒没逼着绯白鹿直播说，而是委婉道：“白鹿同志，
你现在还在江城，对吗？我们会在了解事件前因后果后，会与你取得联系。届时可能要麻烦你与我们进行友好沟通。好，匪白鹿点头。这个友好沟通，怕不是要去警察局走了一趟了？说来也是好笑，网上吵了半个月，关于原主人被警察带走的谣言没成真。他穿过来第一次进行直播，就成功把自己送进警察局喝茶。不过，匪白鹿扫了一眼后台的打赏金额。愉悦地勾了勾唇角，再直播一次就能凑齐养父母下月的医疗费了。则直播果然赚钱，怪不得都想成名当网红。今晚直播的目标达到，匪白鹿冲镜头挥手，下播了。有缘下次再见。正意犹未尽的网友突然发现屏幕黑了，再一看，屏幕印着自己一张大脸，大家都被匪白鹿的下播举动打了个猝不及防。怎么下播了？我没看够啊，我还有好多问题想问。还想再看呜呜，这么高的人气，这么多的流量，不多直播会，白鹿变得不爱钱了。白鹿想直播就直播，想下播就下播，怎么有那么多人对别人指手画脚啊？网友吵吵闹闹，这次与刚开播时一片倒的黑屏相比，多了些柔和的评论。亲眼见到警察把何书杰带走，百万博主虐猫事件算是暂时落下一个帷幕。直播间的观众见证了一场匪夷所思的连线 PK， 相关视频被各大账号剪辑，抢着热度发布。白鹿连麦 PK， 白鹿何书杰，何书杰被抓，何书杰真幸运等话题纷纷冲上热议榜。至于白鹿直播圈钱、白鹿诈捐事件回顾等花大价钱购买的黑热搜，被挤到不知道哪个犄角旮旯里去。匪青若关了直播，神色不太好看。他觉得匪白鹿在故弄玄虚。所以半道退出了直播，但过了没一会儿，又忍不住点开直播间观看。他想看到匪白鹿被揭穿后仓皇下播的狼狈，却没想到事情真的被匪白鹿说中了。那个男的真的虐猫，太不可思议了！匪白鹿怎么会知道的？没有人比他更清楚匪白鹿这半个月来的状态。匪白鹿像困兽一样，每天都在为了钱发愁。怎么可能会去调查何书杰虐猫的事情？匪青若莫名心中有种危险的感觉，不能让匪白鹿继续直播下去。按照这个热度，匪白鹿很快就会赚到钱，赚到钱，匪白鹿就不会再受匪家控制了。他身体不好，需要匪白鹿身上的骨髓续命。要是匪白鹿有钱，匪家拿捏不住他，谁给他捐合适的骨髓？匪青若咬咬唇，拿起手机，喂，大哥，你有关注白鹿姐姐在网上惹出来的事吗？她竟然会算命！算到了连线的男主播是个虐猫狂，报警把人抓了。算命什么的，太封建迷信了吧？要是白鹿姐姐这样做，会不会影响大哥的前途？我有点担心。匪家靠商业发家，作为匪家长子，匪玉却选择走仕途，而走这条路，最看重的是政治正确和思想正确。听着电脑那头男人不悦的声音，匪青若满意的笑了笑。匪白鹿下播后，盘腿打坐。感觉浑身状态好多了，要不是手机疯狂震动，他不会从入定状态中醒来。匪白鹿抄起手机，扫了眼来电提醒，挑眉，竟然是匪玉。什么事？匪玉语气夹杂着浓浓不悦和怒气。匪白鹿，你要是想进匪家的门，最好给我安分守己。你想要钱，我们匪家有的是。从今天开始。你不许再直播了，把账号给我注销。要是再在网上乱说话，我饶不了你。这是吃炸弹了，你别来我这发癫。年纪轻轻的，爹位就溢出屏幕了。匪白鹿撇嘴，账号我不会注销，我还要好好直播。你就好好守着你们匪家钱，别整的是个人都会觊觎你们家的钱一样。匪白鹿，匪玉气的胸膛起伏，很好，从来没有一个人这样几次三番不给他面子。匪白鹿，这是敬酒不吃吃罚酒。故意跟他对着干是吧？匪白鹿，你要是在外面搞封建迷信，让我在工作不顺，那也别怪我不顾兄。匪玉还想继续放狠话，威胁匪白鹿，匪白鹿却不耐烦，听他唧唧歪歪，直接啪的挂掉。嘟嘟，看着被挂断的电话，匪玉骂了一句，气得把手机摔得稀巴烂。匪白鹿捏了捏眉心，这糟心的匪家人怎么跟水蛭一样，甩也甩不掉。也是，这具身体是天生稻谷。他们一个等着换了他的骨髓给同父异母的妹妹换命，一个等着夺走他的气运保佑匪家，怎么可能就这样轻易放过他？匪白鹿眸光沉沉，看来一个人的力量还是太微弱了，他得开始积攒自己的人脉和势力，站在一定的高度，才能让匪家不敢打他的主意。嗡嗡，手机插入一条短信，打断了匪白鹿的沉思。匪小姐，鄙人姓温，给你支付一千万。
，来京城温家一趟如何？京城温家，整个华国最富有的家族。找他干什么？绯白露能感觉这条短信没有恶意，但他刚被斐家人恶心了一把，此时心情不算太好，尤其是看到其中刺眼的一千万，更是想到刚穿过来时斐玉的嘴脸。斐白露抿唇，这位温先生，你知道上一个拿一千万砸我的人想要我做什么吗？温十年握着手机盯着这条短信看了良久，才回：什么？斐白露眼底一片幽深，他们想要我的骨髓，想要我的命，你呢？你这一千万又想要我的什么？原以为对方会知难而退，没想到对方发来两字“算命”，算命。这是看了他的直播后找上来的客户。虽然很疑惑对方为什么会相信自己，但缺钱的斐白露不会拒绝送上门的生意。斐白露心中的抗拒减弱，比起藏着掖着的斐家，他更喜欢这样直截了当说出自己目的的人。京城去不了，你来江城，我替你算一卦。斐家人虎视眈眈。要是他离开江城，说不定他们会趁机对他的养父母动手。斐小姐，温某因身体原因需要疗养，暂时不便离开京城。生病了，那看来应该是想算健康。这个倒不是很麻烦，他可以通过面向知晓人的吉凶。病理，斐白露打字回道：“你若信我，发张照片过来，我帮你看个面相，用不着特意去线下一趟。”对方没说信不信。而是直接发了一张照片，照片上的男子面色一如常人的苍白，气质冰冷严肃，眼眸漆黑摄人，下颚线条收的凌厉，薄唇血色寡淡，给人不容小觑的破人感。斐白露面上神色却逐渐变得凝重，她居然看不清楚男人的面相，无法看到他的过去和未来，就好像有层层迷雾阻挡他的窥视，这是以前从来没有出现过的情况。第十章死气缠身。不救，这男人是谁？斐白露黝黑的眼瞳里，阴阳双鱼游走往复。他试图穿破迷雾，一探究竟，但除了大片大片浓稠的黑色和翻涌的黑气，再看不到其他。更古怪的是，有黑气凝成的庞然大物紧追不舍，意图吞噬他。斐白露大惊，急急退了出来。原本红润面色骤然变得苍白，额头溢出薄汗。再看这个男人，他咬牙切齿，一字一句回道：“死气缠身。”不救，黑气和死气是两个概念。黑气是人自身气运的一种表现，而只有杀过人、背上过人命，才会生人之躯，沾上死气。这个男人死气缠身，罪孽深重，现在还妄想他救命。他没立马一道符纸把人杀了，替天行道，是因为看出对方命不久矣，不想染上人命。另一边，三爷，我看这个小姑娘只会点皮毛，其他大师看个相都会说点指点迷津的话，他倒好。直接说不救，看来也没多大本事。我已经联系了神农架王大师身边的徒弟，等王大师处理好事情，就会过来京城。贺连杰作为温十年的下属，对老板关注一个小姑娘的行为很不理解。他的眼里闪过轻蔑的神色。斐白露年纪轻轻，那点本事也就够他在网上哗众取宠、赚赚流量，还不如他千辛万苦求的王大师靠谱。温十年扫了一眼他，声音毫无情绪：“出去。”贺连杰脸色一僵。低头认错，然后离开办公室。他内心哼了声。等他把王大师请过来，老板肯定会为今天呵斥他感到愧疚的。耳边没了瓜噪的人，温十年继续给斐白露发消息：“斐小姐以貌取人，温某从未杀过人，怎么可能死气缠身？死鸭子嘴硬，杀人的人从来不会说自己杀了人。”斐白露抿唇，懒得再搭理他。黑名单里又躺了一个号码，温十年再发。发现自己的消息发不出去，他的表情始终冷淡，没有多大变化。然而握着手机的手指却骤然收紧，苍白的肤色衬得血肉里的青筋鼓掌，仿佛竭力克制，才不让自己情绪暴动。他说的是不救，不是没救。那么他最后一丝生机是不是就在他身上？肥白露，男人低声喃喃自语，一字一句念着，那双冰冷的眼睛里涌动着诡谲炙热的神色。身下的黑影摇曳，斐白露坐在接待室里闭目养神。前面摆放着一杯冒着热气的茶，大概过了半个小时，一身制服的周警官带着两个年轻警察匆匆推门而入。不好意思，刚突发有事出去了一趟，让你久等了。斐白露睁开眼睛，淡定地端起茶，徐徐抿了一口。周警官为人民服务，有紧急任务要完成也能理解，就是不知那位妈妈找到他儿子吗？不知道是不是因为斐白露说话语气自然悠然，周警官忍不住长长叹了一口气。他眉心皱出一道深沟，没呢，是团伙作案，事发突然，当事人又多
，根本不知道从哪里找起。这些人贩子真是丧尽天良，光明正大抢人妈妈手里的孩子，抢了就坐车跑，别被我抓到，不然都送他们去吃枪子。身后的小徒弟扯了扯周警官的衣服，一脸见鬼的表情。师傅，他怎么知道我们刚才接到的任务，还知道那个妈妈丢的是儿子？对哦，周警官立马闭嘴。犀利的目光看向斐白露，你怎么知道的？斐白露语气坦诚，我算的呀。周警官这才记起为什么把斐白露叫来警察局的目的。何书杰一案基本调查清楚，多亏你提供的信息，上面已成立专项小组打击背后的灰色经济链。X 市分局委托我局对你的热心行为表示感谢。周警官缓和语气补充道：“这个案子不会牵扯到你，所以你就当我们现在是正常聊天。”不用拘束，我看了那场直播，你说你是算到的，呃，不对，是科学推理。我很好奇你是怎么做到的，你就随便说说，满足满足我们的好奇心，顺便让我这两小徒弟也学一手科学推理。斐白露盯着他的眼睛，似笑非笑。周警官工作多年，肯定遇到过各种古怪的案子，也肯定遇到过比我更古怪的人，所以你也不必和我绕弯子打探什么。我说会算命，这是不是玩笑？周警官心中应该清楚，作为警方，你知道的比我们平民百姓多。与其他能人异士相比，我只是会看点面相，真算不上什么。认识张成后，斐白露从他那里知道了不少这个世界关于玄术一道的事，有专门的论坛可以交流，有持证上岗的正道道士，有进行活动的道寺场所，这些都可以看出背后有专业的组织在操控。所以，面对周警官的打探。斐白露无所顾惮，周警官故作轻松的表情消失，连忙坐正身体，绷起脸色。两个年轻警察，斐白露一见周警官这副表情，便知道自己猜对了。他给周警官续上热茶，我知道那个被人贩子抓走的孩子在哪里。陷入沉思的周警官闻言一激灵，立马激动地站起来，目光如炬地看着斐白露，在哪里？斐白露，抱走孩子的人贩子是个中年妇女。脖子上有黑痣，他身边有两个同伙，是两个男的，身上携带刀具。因为及时报警，各个关卡都有警方盘查，他们不敢乱跑。现在正在客运汽车站旁边的友谊饭店吃饭，十点钟会有辆越城的小车把人接走，还有五分钟时钟就要指向十点。周警官立马拿出手机打电话，小林立马派人去客运汽车站旁边的。他一五一十转述斐白露的话，两个年轻警察傻眼。瞪着斐白露，这人真邪门，几句话就让师傅听他的话去安排。要是因为他乱说话，分散了警力，导致人贩子没抓到，他不知道能不能承担起这个后果。师傅，你也太胡来了！有个沉不住气，语气有些责怪，眼睛却瞥向斐白露。斐白露气定神闲，周警官瞥了他一眼，没有吭声。气氛陷入沉凝。好在不一会儿，周警官接到了新电话，他按了外放。大家清楚地听到对面兴奋的声音，人抓到了，小孩也没有事，我们的人还抓到来接应人贩子的同伙，这次一定要撬开他们的嘴，把这群人贩子一锅端了。第十一章，彪形大汉一，那个年轻警察像是被人打了一样，脸红起来。后续相关事情，我到时候再联系你。周警官脸上笑意加深，客客气气地把斐白露送出警局。今天多谢斐小姐出手相助。若有机会，希望我们下次还能合作。茶也喝够了，斐白露冲人点了点头，便离开了。两个年轻警察涨红的脸，尤其是那个责怪过周警官的人，更是把头垂到脖子处。师傅，这究竟是怎么一回事？那位斐小姐，难道真的能算命吗？周警官双手靠背，老气秋横的哼了一声。这个世界不能用科学解释的事多的是，总会出现些能人异士。你们年轻见识少。但不代表没有。年轻警察诺诺点头，长见识了。抖手平台上的打赏周杰，斐白露暂时还拿不到钱，但有张成支付的三千块，足够他搬个家。斐玉打不通斐白露的电话，为了不影响自己的事业，他只能捏着鼻子，不情不愿来找他。可没想到，他怎么敲门也不应。斐玉脸色难看，自己玉尊降贵来找他，他竟然闭门不出。斐白露，你给我滚出来！我告诉你，这栋楼已经被我买了。你要是不出来，我就让人把你的门砸了。你是我们斐家的人，之前的事我不和你计较。只要你乖乖回到斐家，不再直播，我们不会亏待你。你出来，我们好好商量商量。始终没有回应，斐玉心底不耐烦。他正准备叫人来砸门，隔壁的小房间出来一个光膀子的男人，恶声恶气道：“神经病啊！住这里的小姑娘前几天搬走了。”
，再扰民我报警了，搬走了。想到自己刚才对着一个空房间又威胁又利诱的独角戏，自视甚高的斐家大公子感到难堪，他沉默半晌，忽的冷笑，以为搬走就能脱离斐家的掌控。斐白露不听话，容易影响他的事业，他不介意毁了他，只要剪掉斐白露的爪牙。看他还有什么资本傲气，反正也只是一个可有可无的妹妹而已。搬了新家，斐白露正准备出门找吃的，便发现身后跟着小尾巴，来者不善。斐白露眯了眯眼睛，嘴角勾起一抹危险的笑。他掏出手机，开启第二次直播。白露，你终于开播了，再不开播，我都以为你进局子了。所以你当时是怎么知道何书杰虐猫的？警方发布的公告里根本没有写。我太好奇了。你告诉我吧，我给你刷礼物。为什么要告诉你？万一那些虐猫狂知道白鹿的操作后，动作变得更隐蔽了怎么办？主播，告诉你个坏消息，你背后有人。原本这条弹幕只是想吓唬吓唬斐白鹿，没想到斐白鹿竟对着镜头一本正经道：“我知道我背后有人。”他让镜头照到自己身后，白皙的手指随意指了几下。这四个人跟了我一路，被他指到的几个男人愣住了一会儿。什么鬼？这被发现了。弹幕先是发了一波问号，然后又炸开了。不是被人尾随，你不报警，你开直播。这四个男的一看就凶神恶煞，不好惹，好可怕。白鹿，快跑吧！不会又是搞剧本吧？这四个人是你请来的？有这种怀疑的粉丝不在少数。毕竟斐白露那淡定的表情，一点都不像正常人被陌生男人尾随的害怕样子。我为什么要跑？是不是请来的？你们等会就知道了。”斐白露说道。四个男人见斐白露发现了自己，索性也不装了。斐白露，你还欠我们两百万的高利贷，识相点就赶紧还钱。我知道你最近很困难，这样吧，听说你的抖手账号很火，你把这个账号卖给我们，这两百万欠款你还五十万本息就行。四个大汉举着沙包大的拳头。狞笑围着斐白露，直播的视角让观众有种身临其境的感觉，仿佛自己才是那个被围住的人，瑟瑟发抖的同时，纷纷替白露支招。当然，也有人觉得斐白露欠高利贷，活该被打，原来是来追债的，怪不得敢明目张胆尾随人。白露，你先答应他们，等安全离开了，再想办法还钱解决。白露，你竟然欠了这么多高利贷，还是赶紧还了吧。利滚利只会让你越欠越多。他是不是因为欠了高利贷没办法偿还，所以重新复拨圈钱？被催收高利贷的人盯上了吧？活该！斐白露原先还搞不懂这些人是谁，现在一听高利贷账号，立马意识到是斐家找的人。斐白露冷笑：“斐家人为了让他回到斐家，真是煞费苦心，让四个壮汉尾随他，编造他欠了一笔高利贷。”一番恐吓之后，又看似友好的提出卖掉账号抵钱的提议，最终的目的就是拿走他的账号，让他没办法赚钱，逼他乖乖回到斐家。他偏不让斐家如意，没有谁喜欢被人围堵的感觉。斐白露不乏玄而轻盈，一脉便绕开了四个大汉的包围。我没欠你们高利贷。为首的彪形大汉翻了个白眼，我早就知道你不会认，所以准备了资料。你在直播对吗？正好。让直播间的观众都看得清楚。他抽出一沓纸质文件，对着镜头，这是斐白露写的欠条，上面有他自己的签名、落款和日期都有。你还怎么狡辩？还找人模仿原主人的字迹写下欠条，准备的真齐全。斐白露叹了声，继续否认，字迹是伪造的，我没写过欠条。我关注白露一年多了，他曾经给粉丝写过手写信，这欠条的字迹和手写信的很像。看起来不是假的，我是因为何书杰的事才关注白鹿的。原本以为白鹿没有网上说的那么不堪，没想到他背地里竟然真的欠高利贷了。劣迹主播取关了，大众朴素的价值观让人难以接受高利贷这种东西。不少粉丝觉得斐白鹿让自己很失望了，纷纷取关。也有不少职业黑子浑水摸鱼，弹幕不堪入目。彪形大汉狞笑。你别嘴硬了，我们还有你拍的裸照和视频。我数到三，你要是同意给钱或者卖账号，我今天就带兄弟们走。你要是再嘴硬，我就把你的照片传给直播间的观众看。一，斐白露掏了掏耳朵，面无表情地看着有恃无恐的彪形大汉，主动要求道：“你也别数到三了，直接把准备好的照片给直播间的观众看吧。”斐白露的不按套路出牌。成功让彪形大汉僵了脸色，他刚要喊出的二字也只能咽下去。行，这是你要求的。彪形大汉咬牙盯着斐白露，他拿出了几张照片，马赛克下依稀可见是光裸的身体，人物的面部表情清晰可见，赫然是斐白露的脸。
第十二章《彪形大汉二》。白鹿长得挺好看的，为什么要自甘堕落去拍这些裸照啊？白鹿是我见过第一个要求把自己裸照发出来的人。哎呀，这到底是怎么回事啊？白鹿那淡定自若的态度，让我很怀疑这些照片上的人是不是他本人。但如果不是他本人，这四个大汉到底是来干什么的？彪形大汉得意的看着绯白鹿，怎么样？欠条、照片，还有你和别人上床的视频，我们都有。你还是乖乖还钱吧，就不信一个小姑娘会不知羞耻，不顾自己清白，让全网看到她的丑照。还钱，下辈子吧，得到自己想要的。绯白鹿不装了，他弯了弯眼睛，仿佛看到了几人锒铛入狱的场景。不管是伪造的欠条，还是用 AI 换脸非法传播本人的图片，造我的黄谣。你们刚才的一举一动都被我录了下来，这将是你们强迫威胁我。侵犯本人肖像权名誉权，向我勒索巨额钱财的证据。张成时刻关注大师直播的张成正，气得对着空气打拳，想要揍趴这群彪形大汉。就听到大师喊他，他下意识中气十足地喊了声“道”，语音绕梁。等意识到自己的傻逼行为，他立马自己打下嘴巴，又忙不迭发弹幕回复：“我在。”绯白鹿只有一个手机，直播中并不能切出去打电话。帮我打个电话报警，还敢报警？彪形大汉顿时凶相毕露，递给旁边的人一个眼神，让人去夺走绯白鹿的手机。另外两人则把拳头捏得咯吱响，一脸不善地围堵着绯白鹿。不好，白鹿，快跑！高利贷处于灰色地带，最怕警察调查了。你刚才喊报警，已经激怒这群人了。四个大汉当街尾随人，索要高利贷的钱，又拿出裸照威胁。我不管是不是请人搞剧本。但我已经报警了，如果假的，后果白鹿你自己承担；如果是真的，希望能救你一命。操，白鹿怎么不动啊？不会被吓傻了吧？完了完了！虽然我不喜欢白鹿，但我更不喜欢这群放高利贷威胁人的杂碎，我不敢看下去了。弹幕都在喊绯白鹿逃命，而绯白鹿立在原地不动。眼看着一场单方面的虐打即将上演，粉丝不敢看下去。纷纷祈祷着警察快点到。就在此时，绯白鹿动了，他抬手的动作仿佛自带某种韵味，一股无形的气在指尖盘旋，鬓边的碎发无风而动。绯白鹿双眸发冷，指向来抢他手机的男人，语气平静无波：“你叫方志，家住在城西，有个即将临产的妻子。你打算干完这一票，分到钱后给妻子换个好点的医院。”但你知道吗？在半个小时前，你妻子在家不小心摔了一跤，她疼得站不起来。她爬了半个小时都没有爬到门口，身下全是血。你如果现在赶回去把人送去医院，但是孩子会得到及时的救助。反之，等你成功拿到钱回到家，迎接你的是妻子的尸体。被他指着的男人不自觉定住身形，骇然地看着绯白鹿。绯白鹿在说什么？一定不是真的。他的妻子好好的。怎么可能会摔跤流产？可不是真的。他怎么那么清楚的知道自己的信息？质子，别信这个女的胡言乱语。彪形大汉怒气冲冲，你怎么那么蠢？他说什么你就信啊？他就是想骗你走。别忘了我们今天的任务，要是因为完成不了，没有说完的话，藏着威胁。绯白鹿镇定自若，对着方志说：“如果不相信，你可以打电话给你妻子，看看有没有人接。”方志手在发抖，他神色挣扎。终于还是忍不住打了电话。妻子在家，手机基本不离身，只要他一接电话，就说明绯白鹿在骗他。敢拿他妻子的是开涮，他不会放过绯白鹿。方志恶狠狠地盯着绯白鹿，一连打了几个电话都没有人接，他脸上的神色显然慌了。他甚至管不了彪形大汉难看的脸色，没说一句话就跑了，把心理防线最弱的人驱走。绯白鹿看向下一个，那位手臂有纹身的花臂大哥，你有酗酒、抽烟、熬夜的习惯，赶紧去医院检查一下心肺吧。如果干预的及时，还能控制癌细胞产生；如果去晚了，你会得癌症死掉。你的女朋友拿了你的钱，找了念念不忘的前男友，过得逍遥自在。方志的例子在前，显然绯白鹿说的话很准。那位花臂大哥冲着彪形大哥讪笑：“哥，我还有事先走了，也不是怕死。”就是不想那娘们花老子钱养其他男人。绯白鹿目光移向下一个人，他微微弯起手指，仿佛在推演般，带着玄之又玄的韵味，莫名给人极大的无形压迫感。四人少了两人，原本担心看到一场单方面虐打的粉丝们，被绯白鹿这一手惊得瞪大眼睛，呼吸都不敢太重，生怕打断他的施法。所以他刚回来说自己会算命，不是在骗我们。
，他是真的会算命。这两个混混被白露说的脸色都变了，肯定是说对了，不费吹灰之力，几句话就能让嚣张跋扈的恶霸大惊失色，这种感觉好爽。我不相信，剧本一定是剧本。这四个人是白露请来打造玄学人设的。直播间的粉丝半信半疑，唯有在场的混混知道绯白露的本事。这女的真邪门，也不知道打哪里了解的信息，几句话就把她的人骗走。不能让这女的说下去了。彪形大哥目露凶光，喊着被绯白露看着的人：“刚子，那两个怂货走了。今天这单要是完成，钱我们两个分。你帮我堵着这女的，别让她跑了。”被叫做刚子的人面上却多了几丝犹豫。大家是一个团队的。彼此知根知底，绯白露一下子说中了那两人的事，而且说出的事还很重要。他也想知道关于自己的事，绯白露到底能不能算到？刚子一时没有动作，绯白露唇角微微勾起，看着他：“你老家要拆迁了，但你爸妈不知道，正打算把家里的宅基地卖给你大伯。”拆迁二字砸在脑门，刚子幸福的眩晕了一会儿，紧接着又听到大伯对那块地虎视眈眈，哪里还等得了，立马打电话回去。爸妈家里的宅基地，什么准备签字了？不行，等我回去再说。彪形大汉觉得自己还能再挣扎一下。刚子，你让你爸妈别签名，反正也不着急，我们干完这票再说。妈的，家里要拆迁了，他还干个屁的催收高利贷？刚子翻了个白眼，没搭理彪形大汉，一溜烟跑得老快。四个人只剩下一个人，绯白鹿看向彪形大汉，问：“你难道不想知道自己的未来吗？”彪形大汉面上挣扎。他心中矛盾极了，觉得绯白露不怀好意，又忍不住想知道自己在绯白露算到的未来里会是怎么样。绯白露看向他，露出一个笑道：“你以后衣食无忧。”但正当直播间的粉丝屏息，等待绯白露说出最后的判言，啪的一声，直播间被封了。您所关注的主播正在进行危险直播，等待主播整改后才能继续观看。第十三章：反诈骗直播间，搞什么？看得正精彩。你给我疯了！危险？哪里危险？白鹿被人围追堵截的时候，你不说危险，现在你说危险？官方，你出来，我保证不打死你！直播间突然被封，就好像我在拉屎突然地震了，加又加不断，拉又拉不出来，我难受啊！哦，楼上其实可以不用说的那么详细，哦，说的我更加难受了。这么大流量的直播间，说封就封。抖手官方真不做人。抖手平台内容主管看着直播间一条条谴责官方的弹幕，内心泪流满面。他也不想疯，他也好想知道后面绯白露说什么呀。他试探性的看着李潇、李总，网友反应强烈。您看，要不把他的直播间放出来？绯白露的直播内容有些敏感，不排除联合别人演戏、搞剧本的嫌疑。如果被三爷知道，该死纵容这种行为。不然怎么能把那些小混混的命数算得那么准？肯定是串通好的。李潇皱着眉头，显然也在犹豫，但最后还是坚持自己的决定。然而话没说完，下一秒三爷的电话来了，把直播间解封。温三爷不冷不淡的声音，却让李潇冷汗津津。主管李总脸好像有些肿。绯白露尚不知道直播间被封的事，他对上彪形大哥期待又忐忑的目光。显然，衣食无忧这四个字说中他的内心，又害怕担子后面的转折。绯白露继续把话说完：“但你以后注定蹲一辈子大牢，吃的是牢饭，穿的是囚服。”彪形大汉勃然大怒，举着拳头朝绯白露挥去：“你找死！”几个飞扑过来的便衣民警趁机把人死死压在身下，咔嗒一声给彪形大汉锁上银色手铐。拖延时间，警察终于赶来了。绯白露笑眯眯地看向来人：“周警官。”这么快又见面了，周警官摸了摸鼻子，是啊，没想到这么快来了个熟人，省了解释了功夫。绯白露指了指不断挣扎的混混，这人是个杀人犯，手里沾了两条人命，尸骨被他藏在老家的粪池里。一句话，既让那混混目眦欲裂，又让周警官神色变得肃穆。原以为只是简单的尾随和敲诈勒索，没想到竟然上升到人命关天的刑事案件。绯白露的本事。他再次见识了，绯小姐，请配合我们走一趟。绯白露坐在警车上，才发现自己的直播间被封了，又因为长时间没有调整，直播自动挂断。手机里还多了条未命名的短信，已经让人解封了，并且以后只要肥小姐直播间不出现违反国家法律的内容，官方不会封禁你的直播，你可以安心直播。绯白露抿了抿唇，这个温家人心机深沉，直接抓住了他的命脉。偏偏他还无法拒绝。有了这句话，
，他起码不用担心直播间因为内容敏感而经常被封。温十年看着如同石沉海底的消息，也不执着于他的回复，而是打电话给抖手平台的负责人李潇，加大对白鹿这个账号的流量扶持。他要是有什么要求。各部门为他开绿灯。原本还担心白鹿的账号会被上面要求封禁，闻言李潇顿时松了一口气，心中又觉得奇怪：大老板一会儿要求封禁直播，一会儿要求加大扶持，上面对白鹿这个账号到底持什么态度？按照他的想法，白鹿极有可能是今年会爆火的紫微星。退网回归后的两次直播创造了多项记录，在线观看人数远超同期其他主播，流量。打赏给平台带来了巨额的收益，包括后续各大账号发布的剪辑、分析视频也有大量热度，养活了一批人。他的直播内容又很玄学，他好像真的会算命，并且算得很准，内容紧张又刺激，有种特殊的魔力，吸引人继续看下去，甚至连他都忍不住守在直播间观看。他是希望绯白鹿能继续直播下去的。被踢出直播间的粉丝们无处可去，纷纷聚集在绯白鹿账号仅有的几个视频下。白鹿不会真的被封了吧？垃圾抖手，赶紧倒闭！笑死！白鹿自己传播封建迷信被封，还能埋怨官方？兄弟们，赶紧举报白鹿传播封建迷信，这次肯定可以把他送进局子。具体举报流程，见我主页。我靠，你们不会真举报吧？平台那么多玄学主播，你们这些小黑子怎么不说？非得把白鹿搞死是不是？活该被封，最好永久封禁。匪青若发完这条弹幕。感觉堵在心头的气疏散了，他忍不住翘了翘唇角。直播间被封，被人举报非法传播封建迷信，他早就说了，绯白鹿在玩火自焚，现在引火烧身了吧？绯白鹿一定气死了，好不容易做起来的人气没了，唯一拥有的账号也要被封了，说不定还会被官方点名批评。这样的绯白鹿，哪怕回到匪家，也没有什么资本跟他抢资源、抢名声。反正都这种情况了。不介意他再添一把火吧？匪青若眼眸含着恶意，给匪鱼打电话，声音带着温柔的关切：“大哥，我跟你说件事，白鹿姐姐的直播账号好像因为传播封建迷信被封了，没办法直播。网友都说要向国家机构举报他，送他去坐牢，他不会真的有事吧？虽然他还没有回到匪家，但我作为妹妹有点担心他。我告诉他注销账号，以后不准再直播。没想到他还一意孤行。”做的全是蠢事，青若，你就是太善良了。就算他真的被抓去坐牢，也是他自己作死，我们别管。匪鱼自然有在关注匪白鹿的直播，虽然没有成功让匪白鹿身败名裂，但匪白鹿直播间被封，被粉丝举报，他的目的也差不多达到了。匪白鹿被抓了也好，反正还没正式认回匪家，也影响不到自己的事业，就让他在牢里老实待着，省得认回匪家后丢人现眼，给他添堵。至于那四个没用的废物。匪玉一肚子火，成事不足败事有余，还得他去找父亲扫尾。姐姐，发生什么了？大哥怎么发那么大的火？匪城刚睡醒，从房间出来，听见电话那头匪玉怒气冲冲的声音，好奇地问了几句。匪青若叹气，还不是白鹿姐姐的事。他把刚才的话重复一遍，说完，眼神里闪过几丝自责，语气黯然：“都怪我，白鹿姐姐不肯回来。”肯定是因为气我还待在匪家，早知道我就早点离开，给他腾位置，他也不会因为缺钱想到在网上直播算命，现在还要面临牢狱之灾，都怪我不肯回来，就不要回来了。我早就知道他不安好心，想赶你走。匪城第一次听说这件事，气得整个人都炸了，搞什么直播算命，以为自己几斤几两，被举报也是他活该。他账号是哪个？我也要去举报，都不用匪清若说。抖手打开第一条推荐就是匪白鹿的视频，他还有脸直播？看我不把他账号举报疯了！匪城点开直播，正打算一顿输出，定睛一看，顿时傻眼了。不是，这什么鬼？我走错直播间？匪白鹿的直播间不是被封了吗？怎么这么快就可以直播了？匪青若脸上神情一顿，他挂了与匪玉的通话。点开白鹿直播间，画面出现了一位头戴警帽、身着警服的年轻小姐姐，一手举着一个二维码。欢迎新进直播间的粉丝朋友们，还没下载反诈 app 的，赶紧拿出手机扫一扫，下载一个。第十四章，匪兹，匪青若，他退出直播间，确认这是匪白鹿的账号没错。但这个宣传反诈 app 的女警。是怎么回事？白鹿姐姐不会被抓到警察局教育了吧？关注她的粉丝大多是被她算命的手段吸引的，而算命都是骗钱的，所以这个账号应该是被警察征用了。
，用来做反诈宣传。匪清若喃喃自语，匪城眼里的懵逼一扫而尽。他越想越觉得说的对，不免哼了一声：“活该，没了账号。”我看他还怎么在网上当小丑？江城警局，匪白鹿正在配合周警官做笔录。彪形大汉这些年都在做催收高利贷的事，他催收的手段很残暴，手上的两条人命也因此而来。他不小心把人打死后，把尸体扔到老家的粪池，粪臭掩盖了尸臭，蛆虫分解了尸肉，骨头沉到了池底，导致这两具尸体至今没人发现。而死者的家人则以为他们去外地躲债。压根不知道人已经惨死。周警官一一做好记录，送匪白鹿出去，然后立马和上级联系彻查彪形大哥杀人抛尸的案子。至于那三个被支走的混混，匪白鹿冷笑：伪造各种证据，胁迫他人，勒索巨额钱财的罪名，足够让他们吃一壶。当真以为他好心替他们算命？他出手算一卦，要么拿钱，要么拿命。匪白鹿出来，正在进行反诈骗宣传的民警小姐姐立马让了个位置。把人拉到镜头前，你们一直在问白鹿，这不是来了吗？来，让你们的白鹿主播跟大家打声招呼，看看还有谁没有下载 app 的。白鹿，你没有被警察关起来啊？匪白鹿，怎么还有点遗憾的意味？官方的态度好奇怪，对待白鹿这种传播封建迷信的主播，不是应该封杀吗？怎么小姐姐的态度那么友好？匪白鹿微笑，不好意思。让你失望了，我下载反诈骗 app 了，所以白鹿主播能告诉我，你最后和那个彪形大汉说了什么吗？真诚脸，终于有个能回答的了。匪白鹿念了这条弹幕，道：“我说他衣食无忧，后半辈子只能吃公价饭，不懂什么意思哦。”笨笔，就是坐牢了，吃牢饭的命。这么说确实衣食无忧，不过这算不算文字诈骗？匪白鹿笑。这怎么能算诈骗？实话实话罢了。另外，借今天的事告诫大家，以后大家要是遇到陌生人，说他手上有你的欠条、裸照，让你含高利贷让你转钱，不还就把你拉进信用黑名单，发律师函威胁你，一概都不要信。骗子想骗你的钱，手段多样，欠条可以找人模仿，照片可以 AI 换脸，声音可以调，所以赶紧下载国家反诈中心 App， 帮你守住钱袋子，很好。主题升华了，我的灵魂也跟着升华了。救命！我本来是来吃瓜的，结果被迫上了一节大学习。不过白鹿说的对，那四个混混准备齐全，就是想敲诈勒索。如果我是当时的白鹿，肯定吓尿了。大家可千万不要上当了。白鹿，请你解释一下，为什么你会那么清楚混混的事？你是不是真的会算命？具体的情况，大家可以等警方公告。匪白鹿眨眨眼睛。开个玩笑，要是怕自己被诈骗，可以现在下载一个国家反诈中心 App。民警小姐姐扑哧笑出声，直播间的轻松氛围活络过来。匪清若和匪城的脸色有些难看，不看了，有什么好看的？假的要死！匪城从弹幕中了解了前因后果，愤愤地退出直播间，嘟囔道：“肯定是匪白鹿和警方的人一起演的戏，把我们耍得团团转。”匪清若扯了扯嘴角。敷衍的附和，他的心情直转而下。匪白鹿怎么会跟警方合作？他不是应该被封杀才对吗？为什么不被封杀？为什么还能活跃在网上？匪清若失去了看直播的心情，因此错过了本次直播最精彩的情节。匪白鹿配合着警方完成宣传工作，拿着手机刚出警局，一辆黑色低奢的豪车停在他的面前，挡住了去路。从车上走下来一个男人，他来到匪白鹿跟前，面露焦急。语气略带责备：“白鹿，你在外面欠了高利贷，怎么不和我说一声？爸爸有钱可以替你还清。要不是匪鱼和我说，我都不知道你因为欠高利贷进警察局了。不是，上来就说白鹿欠高利贷，你搞清楚事情真相了没有？有你这么当爸的吗？家人们，我懵了。这男的好像是江城匪氏集团的总裁，他是白鹿的爸爸。白鹿有这么厉害的爸爸，还要捐款啊？不对，他怎么又冒出来一个爸爸？”他不是只有养父母吗？匪家好像只有一个女儿，就是前段时间因为弹钢琴上热搜的那个别人家孩子。我个人更倾向于白鹿是他的私生女。匪白鹿眯起眼睛，定定看着这个汉源主人一家家破人亡的匪子。这是他第二个见到的匪家人。与匪玉一样，匪子头顶凝结着灾云，眉间黑气涌动。但匪子比匪玉更严重，他背负阴气，大凶之相。命盘将崩，简直是一个行动的黑气团。匪兹被他的目光看得心中一凛，仔细打量着匪白鹿，脸还是那张脸，但颓废绝望的神色消失，取而代之是冷淡自若。
浑身气质莫名让人觉得他高不可攀，几天没见，仿佛变了一个人。高不可攀，太可笑了。绯白露只配跪在他的脚下，祈求苟延残喘。绯子敛起眼底的暗光，温和看着绯白露。爸爸前段时间去外地出差，让你大哥去接你，你怎么没回来？是不是生气了？这次爸爸亲自来了，别闹脾气。快跟我回去！你欠的高利贷，我也会让人还清。你把那些催债的人放出来吧，毕竟他们也不容易，背后有个家庭要养。好一个康他人之凯！那些催债的恶霸不容易，他这个无辜清白的人就容易。当他圣母玛利亚，斐家的生意不干净，背地里发放高利贷，培养专门催债的人。这些混混就是他手底下的人，这是怕那些混混被抓后。坏了他敛财的生意，所以专门来替那些人扫尾，怕是要让他失望了。我没欠高利贷，你这些话还是跟警察局的人说吧，看看警察会不会怜悯他们的不容易。绯白露嘴角勾起一个弧度，还有，让我回到斐家，以什么身份？你家里的那个女儿又怎么安排？斐兹被绯白露的态度弄得不舒服，眉头皱起。你是我的亲生女儿，我们当然不会亏待你。他好像一下就认定绯白露想把斐清若赶出斐家。特意解释道：“清若养在我们身边多年，孝顺体贴，又知礼节。你妈妈很喜欢她。她身体自小体弱，我们不忍心让她离开斐家。她会以养女的身份留下，不会威胁你的地位。你不要对她有太大敌意。而且她很善良。要是今天她遇到这样的事，肯定不会忍心看那些催债的人锒铛入狱。所以你放心吧，她不会跟你抢什么。你们都是我的女儿，爸爸和其他家人也会真心对待你。听听。”多善解人意的斐家人，多温馨的小家庭。如果他不知道斐清若是斐兹和情人生的女儿，都要被这一番话打动了。第十五章，斐家开会。斐白露笑意未达到眼底。好，我不会赶他走，只是我要斐家光明正大，把我认回去。斐兹一口同意，可以，这是应该的。不过准备这些事需要时间，先上车吧，我带你回家认认家里人。只要把人带回斐家。什么事还不是他说了算？什么时候认亲，什么时候回去？绯白露怎么会看不出他的小心思？果断拒绝。他路过他时，扬了扬手机，笑得一脸无辜。忘了告诉你，我刚刚一直在直播，所以说到的话要做到哦。绯子脸色顿时一僵。直播？他刚才说的话，全国网友都能听见。原本只是随口安抚绯白露的话，现在把他架得难受，而且彻底打乱了他的计划。绯白露瞥见他气得铁青的脸。勾了勾唇，悠悠走远。原本他没打算回斐家，但见到斐兹之后，他瞬间改变了主意。斐家在他刚出生时偷了他的心头血，他得亲自去拿回来。若按照既定命数，斐兹的命盘早在多年前应该断绝。他靠从他这里偷走的心头血维持多年生命。如今他的命盘将崩，又想故技重施，骗他回斐家。他对于斐家人来说是一块唐僧肉。人人都恨不得咬上一口。绯白露眼里一片冰冷，也不怕崩牙，真假千金。白露才是豪门斐家的女儿，这是什么狗血剧情？好家伙，吃瓜第一线，前排都是瓜子。斐家人好好啊，手心手背都是肉，就都养在家里。只有我带入白露，觉得很窒息吗？本来自己才是豪门千金，锦衣玉食，吃穿不愁，结果被调换了人生。沦落到向网友求助捐款，那个匪清若才最惨，好不好？本来以为自己是豪门大小姐，结果现在告诉他他是个冒牌货，以后还要被当成养女寄人篱下，这前后反差谁受得了？反正匪白露是后来，就让他当养女也行啊。网上吵吵闹闹，而匪家则被这他一举动搅得天翻地覆。匪清若哭得双眼红肿，委委屈屈地靠着匪母。匪城心疼的不行，对那个搅是非的匪白露恨得牙痒痒。当初我就反对把斐白露认回来，现在闹成这个局面，整个江城的人都在看我们斐家的热闹。你们这让姐姐以后怎么出去社交，别人都会看低她。斐清若被她的话戳中伤口，被斐白露一曝光，这下整个豪门阶层的人都知道她是养女身份了。她眼泪止也止不住，呜呜咽咽，听得斐兹心烦。斐城，送你姐姐回房间休息，剩下的事我们会解决。斐城气得跳脚。凭什么支开我？我也不小了，这么大的事我也要参与。斐城叛逆，不想被人当成小孩支开，落在斐兹眼中是挑战父系的权威。斐兹板着脸，斐清若见状，赶紧拉过斐城，温声温语地说道：“我有些不舒服，小弟你陪我去找家庭医生吧。”斐城再不情愿，也只能跟着走。等人走了，斐玉脸上露出不高兴。
，父亲，你把绯白录认回来就算了，怎么还要办认亲大礼呀、啊？当初明明说好，悄悄把她认回来，对外宣称是养女，结果这样一闹，清若成了养女，大家都在看我们家的热闹。肥母也道，本来我们跟那孩子就没有什么感情，给点钱打发掉就好了，你偏偏要认回来，看他那性子，估计也养不熟，丝毫不为这个家庭着想。跟清若没法比，清若是他精心培养的女儿，各方面都优秀，带出去也拿得出手，别人都夸他会养孩子，哪像绯白露，只会让自己被其他豪门夫人嘲笑。绯子脸色发沉，我当时只是想顺着他的话安抚他，哪里想到他心机这么深，竟然开了直播。现在大家都知道了，不光名正大把他认回来，绯家面子往哪里搁？只能委屈清若了。见绯玉和肥母一脸抗拒，绯子无奈叹气。你们也别怪我执着认绯白露回来，事到如今，我也只能跟你们坦白了。林大师前段时间算到绯白露是行客六亲的命格，跟我们绯家犯冲，他过得越好，我们家的气运就会衰弱。所以为了以防万一，我只能把绯白露控制在手中，保佑我们绯家气运长虹。有了气运加持，到时候说不定玉儿你的工作还能更上一层楼。原来如此，他就说绯白露跟自己命中犯冲。绯玉脸上的抗拒不见了，甚至有些急迫。那我们快点认绯白露回来吧。他顶头的领导隐约要往上升，空出的位置他必须拿到手。绯子点头，我也是这样想的。夫人，你抓紧时间筹办宴会，我们要风风光光的把绯白露认回来。林大师的算卦不会出错。肥母点头。楼上偷听的绯清若惊的呼吸都弱了几分，心中忍不住狂喜。原来绯白露是行客六亲的命格。绯白露过得越惨，他们绯家才能越好。等绯白露回到绯家，肯定没他好果子吃，真是太好了。除了蒙在鼓里的绯城，绯家人都着急的准备着认亲的宴会。绯白露的认亲大礼定在三天后，邀请不少名流来参加。绯家人看来挺重视白露的，这么快就办好了认亲礼，今天就能看到真假千金了。也不知道两人会不会撕逼。你们说真假千金，谁输谁赢啊？绯白露应广大网友的要求开了直播，直播间的观众都是来看热闹八卦的。这绯家一看就好有钱，觥筹交错，金碧辉煌。白露的命真好啊！我也想自己是某个豪门调包的千金，一朝暴富，金碧辉煌，命好。绯白露嘴角始终噙着一抹微笑，真不知道要不要告诉这位粉丝。看似金碧辉煌的斐家大宅是个脏污纳垢的污秽之地，甚至连空气中弥漫着令人不舒服的味道，人住久了会影响尸运。看看斐家人个个身具黑气，就知道后果有多严重。白露姐姐，你饿了吗？我给你拿了蛋糕。斐清若打扮精致，身上穿着流苏公主裙，与一身休闲的斐白露相比，她更像是今天的主角。假千金出现了，好漂亮，好有气质。符合我想象中的豪门小姐形象，来了吗？要来了吗？撕逼！我最想到的真假千金撕逼场景。绯白露似笑非笑的扫了他几眼，看你面相，应该比我早出生两个小时。叫我姐姐，你也好意思吗？我不清楚我们谁先出生，只是爸爸让我叫你姐姐，我我叫你妹妹吧。绯清若露出委屈和尴尬的表情，咬唇低眉。白露妹妹，你要吃蛋糕吗？我看你一个人呆着。等吃完蛋糕，我带你去认识其他人朋友。说完，做事把蛋糕放到绯白露手里。不用，绯白露往后退了几步。绯清若却惊呼一声，眼眶有些发红，无措地看着砸在裙摆上的蛋糕。哎呀，这副可怜的小表情，好像在告诉大家自己被人欺负。白露有点恶毒了，不想吃可以不吃啊，干嘛要倒人家身上？好像小说里的剧情哦。恶毒女配经常用这种招数算计女主，换作是我。就算再不喜欢假千金，也不会这样做吧？有点掉价。第十六章，心间血。你那新未婚妻脾气看起来不怎么行，当着这么多人的面都敢欺负清若。二楼的周浩正在和好友欧阳俊看戏，见自己暗恋的女人被欺负，顿时坐不住了，拉着人就走。走，我们帮清若撑撑场子。绯白露不是我的未婚妻。欧阳俊厌恶别人把自己和绯白露放在一起，他的未婚妻只能是绯清若。啧，绯白露看到绯清若这副表情就牙疼。你这是什么表情？自己没拿稳掉了，故意做出这副表情，让别人误会我。绯白露掐着绯清若的下巴，强逼她抬起头。救命！她遇到的人向来都是能动口不动手，怎么绯白露不按常理出牌啊？这女人吃什么长大的？她下巴都要被掐青了。
，匪清若下巴疼得要命，眼泪都要掉出来了。没有，是我自己弄掉的。喂，松手！有你这么欺负人的吗？周浩冲过去，气得想对匪白露动手。匪白露冷哼一声，把匪清若往周浩身上一推。周浩赶紧扶着匪清若，看着他红肿的下巴，心疼不已，连连安慰。大厅的宾客都被这边的动静吸引了过来，同情弱者是人之本性。大家看向匪白鹿的目光并不友好。匪白鹿抬了抬下巴，顶着众人的目光，来到落后一步的欧阳俊面前：“你印堂发黑，肩门下陷，恭喜你，头顶有绿帽。”说完，他转身就走。瞬间，众人的八卦点从真千金、刁难假千金，落到抱在一起的周浩和匪清若身上。匪清若与欧阳俊有婚约是众所周知的事情，哪怕真千金回来。婚约也没有正式取消，然而此时匪清若跟周浩明显关系密切，刺激！哎呀，最爱的撕逼剧情，祸水东引，完美脱身，好爽！我就说这个男的怎么怪怪的，一脸女朋友被欺负的表情。原来他们真的是啊！欧阳俊脸色铁青，垂在身侧的手隐忍的握成拳头，看向周浩的目光隐约不善。怪不得周浩那么关心匪清若，原来欧阳。我没有，我只是心急。周浩目眦欲裂，慌乱地松开匪清若的手，猝不及防，匪清若狼狈地摔在地上，羞耻和羞辱占据心头。他从来没有这么丢脸过。果然，匪白鹿和他命中犯冲，一切都是匪白鹿害的。匪清若捂着脸跑了出去，留下两个扭在一起殴打的男人。大厅会场顿时变得闹哄哄。离开大厅，不顾粉丝的挽留。匪白鹿果断地关了直播。他今天可不是来和匪清若撕逼的。匪白鹿黝黑的眼瞳闪过几丝冰冷，乱吧，最好再乱一些，把匪家人都吸引过去，正好方便他行动。关好门，他打开窗户，从三楼一跃而下，风声在耳边呼啸。匪白鹿一脚蹬在墙壁上，自脚底漫开一股无形的气，借力矫健地越过高墙，几个跳跃，最后落到一间小屋。这里黑气最浑浊浓重。也是整个匪家的中心位置，他能感应到自己缺失的心间血就在这里面。爸，你把匪白鹿这个女人赶出去吧！匪城气的眼睛都红了，都怪你们，非得把匪白鹿认回来。他根本不怀好心，当众欺负清若姐姐。要不是我拦着，清若姐姐都要自杀了。匪子刚处理好乱成一团糟的宴会，脑袋直发秃，现在又被小儿子不客气的大喊大叫，心头暴虐分子作祟，手控制不住的甩了他一巴掌。他匪城捂着火辣辣疼的脸，不可思议地看着匪兹：“你打我，你为了匪白鹿打我，好，你把匪白鹿那个认回来，以后你就不是我爸爸。”我走。少年的自尊心受到了极大的伤害，叫嚣着离家出走。匪母拉都拉不住，忍不住冲匪兹抱怨：“不去教训匪白鹿，你打小陈干什么？”匪兹揉了揉眉心：“我太生气了，没控制不住，当时脑子一片空白。”就想着把心头的恶气发泄出来，匪母烦的在原地踱步，匪白鹿也是一点事都不懂事，故意让清若难堪，逼得清若想要自杀了。接下来怎么办？还能怎么办？事到如今也只能按计划进行了。匪兹正想说话，电话突然响起，刚接通，电话那头的林大师气急败坏的声音传来：“阵法为什么会突然失效？现在好了，就算你把匪白鹿带回来也没有用了。”什么？匪兹面色全无。失手摔了手机，听了一耳朵的匪母喃喃自语，满眼都是恐惧和厌恶。行客六亲，灾星，匪白鹿果然是匪家的灾星，一切都是匪白鹿害的。另一边，刚挂断电话，林大师扑的吐出一口血，耳鼻溢血，脸色霎时变得灰败，嫣红粘稠的血滴落在身上灰蓝色的道袍上，形成不祥的黑色。他疼得浑身颤抖，蜷缩在地上。艰难地从怀中掏出药瓶，往嘴里灌药。阵法反噬，我苦苦筹划二十年，功亏一篑。是谁？到底是谁破坏我的阵法？匪白鹿慢悠悠地抱着一条小蛇回到大厅，再从大厅回到客房。周围人宛如看不见他人一般，视若无睹。当然，如果有人能凭借肉眼看破他的藏身符，匪白鹿觉得自己有必要重学山术，还活着不？匪白鹿把小蛇放到桌面。白皙的指尖戳了戳他的肚子，小蛇不过一尺长，通体黝黑，细小瘦弱，身体绷成一条直线的，躺在桌面装死似的，一动不动。匪白鹿目露凶光，死了也好，正好拿回去煲蛇汤。话音刚落，那条小蛇尾巴一颤，脑袋冲着匪白鹿弯了几下，仿佛磕头般，舌尖一吐一吐。死！匪白鹿不为所动。
把我的东西吐出来，也不知道匪资从哪里找了道士，做了个转运增幅阵。那间房子则是镇眼之地，漆黑的房间里有浓重的香烟味，其后居于上位的是一尊人脸模糊的金身雕像，给人慈祥温暖的感觉。但这虚无的慈祥背后带着浓浓诡异。他的心间血被锁在一个黑木盒子里，盒子周围雕刻着密密麻麻的古怪符咒，把血中的灵气和气运吞噬。匪白露暴力拆了黑盒，原本豆大的血粒被消磨成针眼大。他正准备拿走，那金身雕像头顶突然冲出一道黑影。张口就把心间血吞了，匪白鹿索性把整条蛇抓到手里带了出来。小蛇懵懂的眨眼，歪了歪脑袋，开了灵智，装什么懵懂？匪白鹿冷笑，拎着它的尾巴，头朝下往下甩，不吐是吧？我有的是办法让你吐，甩不出来就扒了你的皮，剥开你的肚子。小蛇黑黝黝的眼睛委屈成一汪抖个不停的小水洼。嘶，匪白鹿停下手中的动作，疑惑。吐不出来，怎么可能吐不出来？小蛇尾巴缠着他的手，直起身体，嘴巴张得老大，让匪白鹿检查。一张血盆大口，还附带锋利的獠牙。匪白鹿面不改色，甚至无情地伸出一根手指探进他的口中。小蛇眼里的小水洼抖得更甚，太欺负蛇了丝丝。匪白鹿闹成这样，你满意了吧？匪玉怒气冲冲，没敲门，直接闯了进来。见匪白鹿在和一条蛇互动，眼里的嫌弃更加明显。哪里来的蛇？赶紧扔了！匪白鹿淡定地收回蹂躏小蛇的手，漫不经心地抽过纸巾擦干。你有什么事吗？匪鱼最讨厌他这副目中无人的样子。父亲叫你下去，有事要说，暂时有事要忙，先放过你。匪白鹿瞥了眼缠在自己手腕上装死的蛇，跟着匪鱼朝楼下走去。第十七章，林大师。大厅聚满了来宾。守卫坐着匪家人，匪白鹿是最后一个到的，迎接着众人的目光，每一步都走得淡定自若。他坐下后，饶有兴趣地打量着匪家人。匪清若眼睛哭得红肿，面色苍白，柳眉紧蹙，让人生怜。匪母目光仇视，仿佛不是在看自己的亲生女儿。匪姿像是遭到了极大的打击，精气神颓了下去，面露黑红之气。匪城不见踪影。匪玉则一脸不耐不悦，匪白鹿端起茶，轻啜一口，藏住上翘的唇角。在拿走心间血前，他给匪家人送了份大礼，改了转运阵法，又打碎了那尊怪异的金身雕像。自此，匪家人的气运由盛转衰，全靠气运支撑的匪字命盘将崩，时日无多，可不就面露黑气？众人以为认亲晚宴要开始了。匪兹却站起身，亲自迎接一位身穿道袍的男子落座守卫。各位来宾、朋友们，在小女认亲之前，还有一个仪式，我特意请了有名的林大师来给小女算一卦。台下众人顿时热议起来，竟然是林大师。听说林大师算得很准，有不少人提出给他修香庙，求他算一卦都没答应。这是有真本事的大师。是啊，我爸上次求他出手都没求过来，没想到匪家认个亲，居然能请动他。看来匪家挺看重这个女儿。匪白鹿的笑意未尽眼底，这个老道唇色泛白，眼窝深陷，死气沉沉。看来这位就是替匪家布阵转运的人了。被阵法反噬后，还能行走自如，有趣。林大师端着姿态来到匪白鹿面前，手中托着金碗，语气高深莫测：“请在碗中滴几滴血。”他装的道貌岸然，目光却贪婪又急切，恨不得自己动手。满身的虫子味道。怪不得一上来就想要他的血。匪白鹿浅笑，端着茶杯往金碗里倒水，捧着个碗，不知道还以为你是来讨饭的。血没有，请你喝茶吧。你大胆！林大师何曾被人这样羞辱过？恼羞成怒，摔了金碗。金碗哐当一声砸在所有人的心里。匪子脸白如纸，赶紧安抚林大师：“大师别生气。”他又看向匪白鹿，厉声道：“林大师，别人求都求不来。”他好心替你算一卦，你竟然不知好歹，对大师出言不逊，还不快向大师认错，乖乖听大师的安排，赶紧把血给滴了。匪白鹿不为所动，你赶紧给我道歉。匪兹拉扯着匪白鹿，想强迫他弯腰向林大师道歉。匪白鹿冷笑，一掌把人推出去。匪兹身体不受控制的飞出了两米远，摔在地上。大厅顿时万籁俱寂。匪白鹿身形削瘦。匪兹看着又是强壮的中年男人，体格怎么被他轻轻一碰就飞了出去？搞笑吧！匪兹从地上爬起来，中年男人的面子彻底被人踩在脚底下。
，他看向绯白鹿的目光露出些许阴沉。这个灾星，绯白鹿翘腿稳坐首位，他看向林大师。这位大师，玄门武术山一命相卜，你要算卦，既不算卜，又不看相，也不沾命，你上来就要我的血，敢问这是哪家的术数？血液是禁忌。自古以来，与血沾上都带血字。敢问你是正道的道师，还是邪门歪道？想用我的血来做什么？一连三个质问，让台下众人议论纷纷。林大师心道不好，不欲再和绯白鹿争执。黄口小儿，你懂什么？就在这里信口胡诌。匪家的待客之道，我也算是见识了。说罢，就要甩袖离开。林大师，忘记告诉你，我也是会算命的。绯白鹿声音悠悠传来，你说我黄口小儿。那我斗胆断言，你活不过一个月。林大师第一次听说绯白鹿会算命的消息，诧异的看着绯白鹿，又自傲的摇摇头。绯白鹿太年轻，玄术一道又深奥，即便是他有厉害的师傅教导，数十年也不过堪堪达到门槛。绯白鹿要真有本事，为什么还会回匪家？他现在无非就是在放狠话、吓唬人、装腔作势。看了点书，也敢口出狂言说自己会算命，那就看是你活不过一个月。还是老夫活不过一个月。林大师敛起眼底的阴狠，手铐后背，哼了声，道骨先锋的离开。参会的众人窃窃私语：绯白鹿真的会算命？他怎么敢得罪林大师的呀？难道你们没看他的直播吗？他直播算到了何书杰虐猫，又算到了那四个小混混的命数，看起来好像真的有本事。这林大师怎么看起来挺不靠谱的呀？哪里有一上来就要人家的血算命的？反正我是没见过这样的。他真的有本事吗？我也不清楚。听说挺高傲的一个人，别人很难请。不过我们只要等一个月，就能知道谁是真的有本事的那个。谁先死，就说明另一方算对了。肥母见绯白鹿把自己丈夫打伤，又把德高望重的林大师气走，顿时大怒：“谁给你的胆子，敢不尊重林大师？我们家没有你这个女儿，你给我滚，滚得远远的！”这个灾星才出现一天，就把他们家害成这样。要是以后都住在匪家。岂不是要把匪家害得家破人亡？顺利拿到了自己的东西，绯白鹿对着这个替丈夫情人养女儿的女士微笑。你放心，以后就算你们跪下来求我，我也不会再踏进匪家的大门一步。绯白鹿拍了拍衣袖上不存在的灰，看向宴会其他人，和善地说：“在场各位有缘，便做个见证。从此以后，绯白鹿与江城匪家毫无关系。为答谢各位，以后各位找我算命。”首次打九折。说完，他径直朝门口走去，没有半点犹豫和停留。肥母被绯白鹿狂妄的态度气得晕厥，两眼一翻，倒在绯清若身上。妈！绯清若惊呼，看着这副乱糟糟的场景，绯姿头疼的要裂开了。他捂着脑袋，恨不得也晕过去，斩断与绯家的最后一丝因果。绯白鹿一身轻松，他把玩着手腕缠着的小蛇。哼着歌，慢悠悠往家里走。恭喜绯小姐脱离苦海，又是这个未命名账号。你在我身边安装了摄像头。绯白鹿搞不明白他为什么会这么关注自己。对面，只要我想知道，自然会有人告诉我。绯白鹿，得，当个有钱人，有权人就是好。而在绯白鹿走后，绯家后宅那间小屋传来林大师愤怒的叫声。啊，是谁？究竟是谁打碎了我家祖师爷的雕像？第十八章。奇门老道一，匪家的闹剧彻底成了上流社会的笑谈。把客人送走后，匪家灯火通明，匪家人彻夜未眠。林大师坐在主位上，神色难看。阵法被迫，他一心只想要匪白鹿的血止损，没来得及第一时间去祠堂，竟让那个人毁了祖师爷的雕像，这是对祖师爷的大不敬。匪子身上散发着颓废的气息。林大师，我查了监控，没有看到有人靠近祠堂。根本找不出那个坏了我们匪家气运的人是谁。四堂是整个转运镇最重要的地方，安装了不少监控，平时也不让人靠近。可就在今天，阵法无缘无故失效，四堂里供奉的老祖雕像也突然碎了，现场却没有发现人为的痕迹，太古怪了，就好像是自然而然破坏的。匪玉灵光一闪，猜测道：“会不会是匪白鹿做的？”他说他也会算命，说不定有这样的能力破坏我们家的转运镇。他从大厅回到客房后，一直没有出门，除非他从三楼跳下去，不然不可能去到四堂。匪子摇摇头。事实上，他第一个怀疑的对象就是匪白鹿，但他一直待在房间没有出门，而且他应该也没这样的本事。不可能是他，能破坏我亲手布置的阵法，功力至少与我相当。匪白鹿他不可能做到。林大师眸光沉沉，声音嘶哑难听：“你们把今天到场的人全部查一遍。”
，一个都不要放过。这匪兹犹豫，今天到场的客人有的比我们匪家厉害，要调查怕是会得罪他们。林大师一个眼刀飞去，匪兹声音顿时弱了几分。我们听你的。林大师，警号匪白鹿匪家，警号警号豪门真假千金，警号警号匪家现代版滴血认亲，警号警号匪白鹿与匪家断绝关系，警号等等相关话题冲上热搜，高挂热榜多天。一直等在直播间的粉丝们，没想到等到了这样的结果。原以为是白鹿丑小鸭一跃成为白天鹅的剧情，没想到他竟然把匪家人得罪了遍，甚至还扬言与匪家断绝关系，放弃继承豪门家产。这出乎意料的选择让网友好奇，他为什么会这么做？匪白鹿刚一开播，就有不少网友询问宴会上发生了什么？是不是因为你和那个假千金不和，你想逼走假千金，所以你才不回去？匪白鹿瞥了眼这个弹幕，没有什么真假千金，我也没想逼他走，只是个人与匪家气场不合，出于多方面考虑，还是决定不认祖归宗了。气场不合，能具体说说吗？笑死！楼上是不是没看董家公子的爆料？那个假千金有未婚夫，还跟未婚夫的好友暧昧不清，品行不好说。匪家小公子自始至终都没有出现，匪家大公子则拉着脸，活像欠人一个亿。而白鹿的亲爸找了个邪门歪道的大师，说要滴血认亲。匪夫人仇视白鹿，说没有他这个女儿，这一家子各态度都不太友好，是个正常人都不想认祖归宗了吧？哦，能仔细说说假千金的瓜吗？好了，以后禁止在直播间谈论其他人的家事和隐私。匪白鹿不欲多谈，他改了个直播标题。五分钟后开始本次科学推理，欢迎各位收看。随机连线，有意者可申请，不用任何费用。你干脆直接说算命吧，看你用科学推理的名头苍白狡辩，你不累我都累了。楼上胡说什么？这怎么能叫狡辩？这叫规避风险。你忘记上回直播是怎么结束的吗？垃圾抖手说主播危险直播，这回写了科学推理就不是危险直播了。我看抖手还怎么封。白鹿，你要是有真本事，要不连麦一下其他风水大师、玄学大师？自从你算出何书杰虐猫和给四个混混算命的直播火了以后，你成功带火了一批玄学博主，有不少同行要来打假你，说你是在骗人。你要不和他们掰头一下？打假，匪白鹿第一次听说这个词。是啊，有些打假人明显是蹭热度的，不过有些好像真的挺有本事。比如那个奇门老道，奇门老道我也有关注，他的小黄车上架的符纸销量十万加，好评很多。还有人说他的符水能治百病。主播，你认识他吗？他真的厉害吗？你给我们说说，要是有用的话，我也想买。匪白鹿原本只当打假是笑话。但看到这里，不由得脸色一沉。他知道这个世界悬术莫落，骗子当道，但没想到骗子居然猖狂到这个地步，敢用符水治病救人，还妄言治百病，也不怕身上孽障深重。今天破例一次，不随机连线了。匪白鹿关了连线，看着一条条飞快的弹幕，我对打假一事很好奇。各位可否转告这位奇门老道一声，白鹿在此等他来打假。这话说得像挑衅。奇门老道的粉丝顿时炸开，纷纷艾特正主接受匪白鹿的邀约，协助管理账号的助理小张看着粉丝这来势汹汹的架势，赶紧联系奇门老道本人。老板，白鹿喊你连麦，说接受你的打假，你要接受吗？半眯着眼打瞌睡的奇门老道一下子从床上蹦出来，为什么不接受？白鹿那么高的热度，要是我今天把他锤死！我还怕以后账号没有热度，正好有一批滞销的库存，你赶紧上架到小黄车，等会直播完估计就清完了。助理小张心中隐约有些慌，老板，要不还是别了吧？我看白鹿好像是有本事的，他也会算命。奇门老道眼角一压，你这意思是我没本事？我入道十多年，还比不过一个小年轻。这工作你要是不想干就别干了，赶紧辞职走人。助理小张想到自家老板的本事，稳了稳心神。又舍不得这一份高薪的工作，讨好认错道：“我嘴笨说错话了，老板的本事一定比白鹿厉害，我这就去安排。”奇门老道打扮一番，施施然来到办公室，开启直播。来了来了，奇门老道也开直播了，他准备来打假白鹿了。奇门老道啊，我好像看过他的直播和视频，说的有理有据，不像白鹿一眼看穿别人的玄乎。这两人究竟谁更厉害些，还真不好说。白鹿这次的表情好严肃啊。我怎么感觉白鹿才是来打假的那个？笑死！退往半个月学算命的白鹿来打假入道十年大师，有点滑稽，哈哈。奇门老道名字与他的形象符合。
，眉毛比胡子还长。他单手捻着胡须，半合着眼看人：“你就是白鹿，你眼瞎吗？看不到我的账号名字？”绯白鹿嘴角抽了抽，这老道装模作样，假眉毛都没贴好，一看就不是什么正经道士。黄口小儿，没有半点礼貌。奇门老道吹胡子瞪眼，绯白鹿懒得废话，直入正题，道。听说你想来打假我，正好我也此意，我们来比一比如何？你这话的意思是，你也想来打假我？奇门老道仿佛听到什么天大的笑话，哈哈大笑，嘲笑他的不自量力。我入这一行的时间比你的年岁还长，最看不惯你们这些小辈学点三脚猫的功夫，就在网上故弄玄虚，坏了我们这一行的名声。我看过你的直播，会看点面相而已，有什么资格跟我比？不过今天我大发慈悲，就和你较量较量。给你点教训尝尝，让你知道互联网不是那么好混的。第十九章，奇门老道二。绯白鹿摸了摸鼻子，心存：若在修仙界，这老道这把年纪都不够他年龄的尾数，真不知道哪来的勇气说这话。怎么知道怕了？奇门老道见绯白鹿不吭声，以为他怂了，更加看不起他。也别说我欺负小辈，我们就比你会的。给对方看面相，谁说的多说的准没胜。怎么样？可以。你先吧。绯白鹿静静地对着镜头，任由对方打量。相术涵盖了印象、名相、人相、家相、木相五种，其中人相则分为面相与手相两大类，通常是通过观察面、手部的文献与气色而了知人吉凶、病理。达到一定境界的人，可以通过面相看到他人的人生运势起伏；而更近一层，则可以凭借肉眼看到对方的气运。绯白鹿看着对面的老道，勾了勾唇角。露出一抹浅笑，玄学深奥，但架不住他天赋极高，属于老天追着喂饭的那种。他刚睁眼便能看到他人气运，这老道在修炼几千年上万年也比不过他。想跟他比看相，还差得远。奇门老道能发展到如今这个地步，自然有几把刷子。他凝神贯注地打量着绯白鹿一会儿，忍不住拍桌大笑：“你克子、克女、克夫、克妻、克母。”自幼与亲生父母、兄弟姐妹缘薄行客，你命运多孤苦。幼年被人遗弃，本应该早夭，但被福泽身后的夫妇收养，才得以长大。前段时间你养父母出车祸，至今昏迷不醒，正是因为你是行客六亲的命格。你因望而克制食伤，食伤是财星的元神，注定事业钱财受限。你的养父母会因为你缺钱无法得到及时救治而死亡。你是灾星，害人不浅。他震声高呼，手指着绯白鹿。声音悲痛，我真替那对收养你的夫妇感到可悲。两个直播间的观众被奇门老道的话炸得头皮发麻。从绯白鹿在网上披露的消息来看，他说的太准了，被人遗弃，被养父母收养，现在养父母出车祸进医院，他没有钱救治，需要捐款。原来不是狗血的剧情，是真的。大师说的好准。还有匪家认亲的是，绯白鹿只是回了一趟匪家，听说就把匪家闹得鸡犬不宁，匪家小公子离家出走。匪母被气出病来，真的印证了奇门老道的话。匪白鹿行客六亲，白鹿确实不被匪家人接受。我当时还奇怪，匪子为什么会在认亲宴会上请大师来？原来是因为这个，他可能早知道白鹿行客六亲的命格，想找大师化解，但白鹿把大师气跑了，反倒害匪家乱成一团。他那么惨。原来是行客六亲的命格呀！一时间不知道是可怜他，还是可怜他身边的人。网友把这些消息用线串联起来，勾勒出绯白鹿的前半生，越发认同奇门老道的话。在观看直播的匪家人恨不得拿出大号现身说法：绯白鹿就是灾星。看着自己直播间网上攀升的热度和不断被人下单的商品，奇门老道愉悦地翘着手指捻胡子：“你若向我道歉，看在你那可怜的养父母份上。”我勉强可以帮你做法师破命格，他敢答应和绯白鹿连线，自然提前了解过绯白鹿的生平，再结合面相，便有自信能说的五成准。至于剩下的五成，愚蠢的网友自己会脑补。他等着绯白鹿痛哭流涕，求他做法师破命格，然后向他道歉，删号退网。啪啪，绯白鹿不走心的替他这一番激情的演说鼓掌，说的有几分准。不过通过面相看以前的是容易，因为那是过去的，固定不变的。很多信息你可以用多种手段查到，不如你再帮我算一下未来，看看在你眼中我的未来是怎么样的，好让我彻底心服口服。呵，面对不过双十年纪的姑娘，奇门老道极大自负，看就看罢，谁叫我心善？反正再怎么看也只能是晚年孤独终老的命。你注定是
。祁门老道正准备说出最后的判言，却无意对上绯白露那双银乌黑的眼瞳，他心猛地咯噔一下，眼前一片灰白朦胧。等朦胧散去，再仔细看绯白露的面相，哪里还有行客六亲、孤苦伶仃之相？反而，反而印堂开阔平整，圆润如镜。竟是福泽深厚之相，再多则无法窥视。祁门老道瞠目结舌，接下来的话卡在喉咙里，怎么也说不出口。一个人的面相怎么会无缘无故大变？难不成是他看错了？又或者绯白露用了特殊的法子掩盖？可，可这怎么可能？掩盖命格，宛如隐瞒天机，这是常人能有的手段。不可能，这不可能，注定什么呀？为什么不继续说了？大师这副表情。难道在他看到的未来里，白鹿会惨死，才不敢继续往下说？还有什么好说的？刚去百度了一下行客六亲的命格，这种人晚年一般都过得不好。绯白鹿给了他三分钟时间，享受这被万人追捧的辉煌。毕竟接下来可没有这个机会了。现在时间到了，你不说，那便轮到我了。祁门老道，本名彭奎，男，杨柳市人，今年四十五岁。看着镜头里女人始终保持的微笑。奇门老道隐有某种危险的预感，在社会摸爬滚打几十年，尤其是在接触玄术之后，这种玄之又玄的预感曾多次救过他的命。奇门老道心中警钟长鸣，他萌生退意，却发现自己挂不断直播，只能眼睁睁看着绯白露继续往下说，看着满屏攻击他行客六亲命格的弹幕，又看着奇门老道渐渐坐不住的身影，绯白露语气冷然道。十岁，你为了填饱肚子，抢了体弱的妹妹的食物，让妹妹生生饿死。十六岁与人打架，失手把人推下河，一走了之。二十岁读了专科学校，开始沉迷玄术练功，在学校拉帮结派，广招信徒，被开除学籍，有牢狱之灾。你痴迷玄术，从监狱出来后，摇身一变成为算命大师，坑蒙拐骗，什么都做。三年前，你来到抖手打造算命大师的人设。靠与别人搞剧本狂热吸粉，网友的真实评论被你背后的团队删掉，让大众看到的都是好评。你的胡子和眉毛是假的，小黄车上的符纸也是假的。你在杨柳市开了公司，机械化，大批量生产符纸，仗着网络的隐蔽性欺骗网友购买。其实那些符纸一点用都没有，而最重要的是你还私下贩售符水，害人不浅啊！这个奇门老道才是骗子，符水这玩意是害人的吧？有病就去看医院，我们老家那里就有人因为喝了符水中毒死掉了。白鹿瞎编的，他怎么知道的那么清楚？应该是真的吧？奇门老道的表情好恐怖，好像被人说中后的心虚。想想当初的何书杰，白鹿说的话越不可思议，越有可能是真的。暗中观看直播的匪青若不懂，为什么匪白鹿三言两语就能让网友改变态度？他打字。如果绯白鹿真的有本事，他怎么不改变自己的命格？为什么要相信一个行客六亲命格的人说的话？你们太愚蠢了！第二十章，奇门老道三，原本只是因为感兴趣而摸鱼看绯白鹿直播的李潇，脸色骤然一变。他是温三爷安排在抖手平台明面上的总负责人，该有的职业敏感都有。奇门老道这种骗子能发展到这种规模，这意味着抖手存在监管漏洞。抖手摊上大事了！远在京城的温十年发来短讯，只有两个字：彻查。仿佛能从这两个字中感受到老板不怒自威的气势。李潇汗如雨下，开会，立马让所有领导层的人放下手中的工作，三分钟内到会议室。不，一分钟。紧急会议随之召开。李潇顾不得问责自究，而是一边关注绯白露的直播动向，一边联系警察进行补救。与此同时，直播还在进行中，你说的不对，我根本没有做你说的那些事。奇门老道脸色大变，绯白露怎么会那么清楚他的过去？是不是有同行在针对他？你嫉妒我账号做得好，所以联合其他同行打探我的消息，设计让我接受连麦，然后用这种方法扳倒我。他始终无法相信绯白露比他厉害。奇门老道怒视着绯白露，眼尾下压，透露出阴狠，威胁道：“我劝你赶紧向粉丝澄清事实。”不然没你的好下场。你的账号日销百万，花团锦簇之下，堆积着无数网友的血泪和悔恨。绯白露不受威胁，看着雪花般的弹幕，目光悲悯。有被欺骗的苦主，可以现在联系我，当众与奇门老道对峙。话语刚落，立马收到无数个申请连麦的信息。木棉市一家人民医院内，看着奇门老道被人狠狠揭下真面貌，齐品停下不断发弹幕的手。
，蹲在地上失声痛哭。终于有人敢曝光这个事情了，终于有人替他们发声，制裁这个骗子了。听到那位大师说可以申请连麦，他忙不迭发送申请。可有不少凑热闹的人申请连麦，齐品眼里闪过几丝绝望。为什么要来争夺他们这些苦主发声的渠道？本来直播间人数就多，这样一来被选上的概率就更低了。齐品抹了把眼泪。对连麦不抱希望，但还是想看这个叫白鹿的大师继续制裁奇门老道。他守着直播间，准备去给儿子掖被子，就听到那道清灵灵的女声响起：“这位昵称为上天有灵的女士，你可以开始说话了。”齐品手一顿，赶紧去看手机，连到了，他连到了。齐品无法言说自己的感受，他喜极而泣，赶紧开麦：“喂，大师能听到声音吗？”中年妇女的声音带着哭腔，还有浓重的口音。听起来有些含糊，让人不是很舒服。绯白鹿表情带着包容，眼神平和，能听到。你可以把你与奇门老道的故事告诉大家。闻言，齐品怒视着奇门老道，那目光恨不得把他挫骨扬灰。前段时间我儿子高烧不退，我婆婆觉得是有脏东西上身，从奇门老道的小黄车购买了平安符和驱鬼符。我虽然不相信，但还是由着婆婆买了，就当买个心理安慰。提到这里，他顿了一下。语气充斥着怨恨和悔恨，结果那些什么符纸都是骗人的，根本没有效果。奇门老道联系我婆婆，让我婆婆添加他的私人联系方式，给我儿子看相，骗他买了非常贵的符水。我婆婆迷信，悄悄买了符水给我儿子喝，把我儿子喝进医院。我儿子差点因为符水的液体堵塞呼吸道，造成机械性窒息死掉，到现在都还在医院躺着。我们找奇门老道讨要说法。他反过来威胁我们。婆婆买过他家的东西，给他看过相，他知道我们家全部的信息，所以威胁我们，让我们不要举报他，不然就让我们不好过。挖槽，是不是真的？好可怕、啊！我也买过他家符纸，他是不是也知道我的个人信息？我和这位妈妈的经历差不多，我可以作证，奇门老道是个骗子。他可能知道符水有问题，所以没上架小黄车，而是让我们添加他的私人联系方式，先给我们看相。然后推荐符水，还说一碗符水下肚，包你腰刀并除。这些压根就是骗人的。符水喝了会中毒。越来越多被欺骗、被威胁的苦主在直播间现身说法，尤其是购买过高价符水的苦主遭遇最惨。市面上的符纸，没有人敢保证百试百灵，而且你又怎么知道符纸没有生效？说不定你儿子没有高烧病死，就是符纸保佑。奇门老道手心捏着一把汗，面对这些指控。他不可能认，绯白鹿直指问题核心，你在避重就轻。事实上，这件事情最应该关注的是，你添加这些苦主的联系方式，私下贩卖非法高价符水，涉嫌投毒害人和威胁他人。你个臭婊子，你懂什么？你知道符水的厉害吗？奇门老道脸色变了又变，大骂道：“天下之神莫不归火，天下之精莫不归水。燃烧符纸加入水中，水带着符中的能量。”形成的符水当然就有驱邪治病的神效，根本不是我的符水问题。害人不浅又执迷不悟的死骗子，绯白鹿眼神凌厉如刀，符咒符传，世界天地万物之灵气而成事。你的那些符纸工厂批发生产与废纸无疑，你以为烧成灰弄成所谓的符水就有奇效吗？愚蠢！这方天地灵气少得可怜，在这灵气稀薄的世界。宣扬符水有神效，百分之一百是假的。这个丧心病狂的老道咬文嚼字，为了赚钱，真是什么都能做出来。看着奇门老道冷汗津津的脸，绯白鹿念出最后的判言：“你出售的符纸没有一点作用，本身就是骗人。你为了赚更多的钱，还私下售卖不合规、不合法的剧毒符水，更是罪加一等。你，还有你背后的团队，一个都逃不过牢狱之灾。”哐当。助理小张惊得摔掉了手机，逃！他要逃命，不能被抓。助理小张下意识往仓库外面跑，他刚握着门把手，铁皮门被一股外力撞开，霎时他被连带着撞飞出了三米远。你被逮捕了！几个黑黝黝的枪口指着脑袋，助理小张白着一张脸，颤颤巍巍的高举双手投降。我招，我全都招。第二十一章。没有特例，不可能。我精心制作的符纸怎么可能没有用？我入道几十年，给无数个人算过命，别人尊称我为大师，还有小黄车十万加的销量和好评，怎么可能是假的？奇门老道自负自己在玄术上有天赋，他的符纸怎么可能是废纸？他无法接受被绯白鹿全盘否定。像这种极度自负自傲的人，他见多了。绯白鹿摇头。
，你这话跟警察说去吧。如果他猜的不错，各地都有官方牵头组织的悬尸联盟，届时自然会有悬尸去验证他的符纸有没有效果。奇门老道还想继续争执，绯白鹿直接挂了连线，但奇品的连线没挂。大师。谢谢你帮我们曝光这个骗子，七品很感激有人在绝望中给了自己光明。看着绯白鹿年轻的脸庞，他的内心只有崇敬。绯白鹿道：“打假坑蒙拐骗的骗子是我应尽的义务。另外，希望大家生病了就去医院，不要相信所谓包治百病的符水。如果对方敢卖符水给你，建议直接报警。”七品点头，他把镜头对着病床上躺着的小孩，小心翼翼问道：“大师，你能帮帮我看看我儿子？”为什么会昏迷不醒吗？绯白鹿扫了一眼，小孩气息平缓，面相平和，没有性命之忧。这道劫难跨过去以后都会顺遂。他看向齐品，只说相信医院，仿佛吃了定心丸。齐品始终悬着的心彻底放了下来。谢谢大师。直播间的观众彻底拜倒在绯白鹿的手下。白鹿算得太准了，他是有真本事的。大师，我给你打赏五个豪华飞机。能给我算一算吗？我也在江城，要多少出手费才能请得动你？白鹿，我私信你了，只要你帮我，我可以给你介绍更多生意。直播间的各位观众朋友，我只是一个小主播，不是生意人，不用给我介绍生意。绯白鹿有自己的规矩，钱和生意对他来说不是最重要的。如果想和主播交流，可以参与直播连线，有缘自会连上。而且免费，不用额外打赏和出手费，因为他收了挂金。为什么拒绝？是嫌弃我们打赏少，还是不敢接，怕露馅？你根本没什么多大本事吧？大家别被他骗了。匪青若见到机会，发送弹幕，然后又打赏了七个价值一千元的宝马，让弹幕置顶直播间。绯白鹿看刚看到这条弹幕，还没来得及看清楚内容，下一秒就发现他被另一条弹幕被替换了。一钱少。是真多，一连串的礼物刷屏了直播间，总共打赏 7,777 万元。这一串七，仿佛在说，连我都按照主播立的规矩来，你又算个什么？多多多少个零？我眼花了吧？这是哪里来的大佬？看热闹不嫌事大的网友，之前置顶弹幕的那位朋友，快刷呀！超过一号大佬的打赏金额，你就有资格和主播谈生意了。匪青若气的退出直播间，真爱粉和黑粉吵架。白鹿身价暴涨，一号大佬糊涂啊，让垃圾抖手赚大发了。时刻关注直播间的李潇欲哭无泪，不，钱只是左口袋进入右口袋，甚至还分了一半给白鹿。严格来说，还亏了，因为这个特殊账号是温三爷呀、啊。绯白鹿按了下播，他私聊那位打赏七千多万的账号，给你账户，我把打赏的钱还给你。一不用，不差钱。绯白鹿扯了扯嘴角，这熟悉的感觉。难不成是那个温家人？那这钱更加要不得了，拿着烫手。像是知道绯白鹿心中所想，那个账号突然下线，聊天窗口也随之关闭。绯白鹿，一个名叫“玄门外门扫地弟子”的群聊里，聚集了十几个的年轻玄师。往常的聊天内容只有各种异事鬼怪，今天的画风则与众不同，讨论着一个直播间。二喵头大弟子，我还以为他会顺势接了，没想到竟然都拒绝了。不过这也能看出来，他还挺清醒的。他这心性我喜欢。肖婉，直播间的热度真高，吸溜。同样是一个赛道，为什么我的直播间只有惨淡的两三人，其中一个人还是我的小号？大哭。秋橘子，有人知道他是哪家的弟子吗？有这能力，为什么之前从来没有听说过？二喵头大弟子，没查到，估计是哪个隐士大师收的小徒弟入室来历练吧。他也是江城的，啊，要不要去会会他？哎，甘望，甘望，无聊。不去。然而放下手机的甘望心情复杂。好吧，其实他想去。在看直播的时候，师傅满眼艳羡绯白鹿的师傅，连连可惜没有早点遇到绯白鹿，把他收为弟子。作为师傅的弟子，他心中怎么也不对味，想去会会绯白鹿。医院病房内，除了大秘书曾志游述职的声音，再无其他。老板，公司近日安排。曾志友把这段时间公司上的大事一一转达。温十年脸色苍白，默默看着手机，也不知道有没有在听。贺连杰被挤到了边缘。他虽是温十年的下属，
，但排在他前面的还有三位秘书，只有偶尔机会才会得到近身的机会。本原本以为把神农架的王大师请出来替老板做个法事，能够得到老板赏识，让自己职位更上一层楼，但没想到老板连王大师的面都没见。贺连杰垂头丧气，王大师可是他好不容易请出来的，本事肯定比那个在网上哗众取宠的女人厉害。老板见见也好啊，心里这样想着。他却丝毫没有产生埋怨温十年的想法，哪怕温十年病得下不了床，他对老板始终是敬佩崇拜的。温家是个大族，整个温家极其庞大，涉及的行业众多，几乎可以富可敌国。而温十年是温家的掌权人，凭借残破之躯，稳稳掌舵，让温家大船乘风破浪。这样的人怎么能够不敬佩？可惜贵极毕舍，温十年自幼体弱。被断言活不过三十。如果他请来的王大师真的有本事让老板续命就好了。贺连杰胡思乱想着，就听见温十年冷淡的声音：“听说那个王大师给我熬了药，你去拿进来。”贺连杰意识到在和自己说话，惊喜的抬头：“好的，老板。”他跑出病房，不一会儿又急急端着一碗东西回来。大秘书曾志游神色迟疑：“老板，这药信得过吗？一个风水师又不是医生，他熬的药能喝吗？”真的不会出事吗？怎么就信不过了？贺连杰瞪着曾志游，王大师可是在神农架隐世的大师，他出手肯定没问题。温十年狭长的黑眸深邃如渊，身体上的虚弱没有消解他眉眼的锐利和威势，让人无法逼视。他淡淡的扫了眼，两人齐齐噤声，没有人敢质疑温十年的决定。温十年伸出手端过那碗东西，既不喝也不倒，而是拍了张照片后便放置在一旁。曾志游，贺连杰。不是？难道老板也学会了小年轻先拍照再吃的习惯？温十年没空搭理两个错愕的下属，他低头给匪白露发短信：“匪小姐，这是符水吗？身边的人替我找了神农架的王大师，这是大师专门给我熬的药，说能缓解我的病症。”匪白露看到温十年的消息，眉头微微一皱。瓷白的碗里装着橙黄的水，杯底有残渣，若是不清楚的人会误以为是药渣。但匪白露一眼便看出那残渣是符纸燃烧后的灰烬。这个神农架的王大师又是哪里冒出的骗子？敢拿符水招摇撞骗的，没一个是正经的。匪白露原本不想搭理，但还是忍不住回道：“是符水，喝了更快死。”温十年仿佛察觉不到他的冷淡和毒舌。匪小姐，温某命不久矣。原以为符水能包治百病，没想到他的文字在卖惨黯然，脸上始终面无表情。让人看不清楚他的内心。呵，匪白露才不信他说的话。一个命不久矣的人，他要真觉得符水能包治百病，早就一饮而尽了，而不是来问他。而且他那根本不是病，无药可医。大概是这段时间，温十年时不时冒出来刷刷存在感，还有后台那惊人的直播收入。匪白露对他的态度不像一开始的抗拒，好言劝道：“你别费功夫折腾了，还不如好好享受最后的时光。”实话告诉你。死气缠身的人，如同头顶阴箱，阴箱什么时候燃尽，人什么时候死，外力根本无法破解。温十年忍不住咳嗽，双腿泛起密密麻麻的疼，如同被蚂蚁钻骨，连带着五脏六腑升起阵阵绞痛，让他的唇瓣越发没有血色。下属们大惊：“老板，我们这就去叫医生。”温十年忍常人不能忍，眉头都没有皱，继续给匪白露发消息：“匪小姐。”温某想问，在你们玄师眼中，只有犯过人命才会沾上死气吗？匪白露回道：“是的，不过还有一个可能，就是濒死之人也会有死气。你还有一年寿命，不算濒死之人。一年也不知道是好消息还是坏消息。”温十年手指拨动着佛珠，神色复杂难辨。难道没有特例？比如没杀过人，也会有死气？没有特例，至少他还没有遇到过。匪白露说的斩钉截铁。浑然不知，没过多久就会被打脸。第二十二章，槐树镇宅。抖手发布关于处理奇门老道等相关账号的公告，为这个事情画下一个句号。近期，抖手平台收到用户举报，部分商家存在无相关许可证发布不良消息和产品，或存在违反公序良俗、宣扬封建迷信等违法违规行为。除此之外，经查发现，奇门老道等相关账号为逃避平台监管。私下与用户取得联系，在其他平台进行交易销售违禁物，谋取巨额不法钱财，并涉嫌非法使用用户信息。这种行为不仅违反平台规定。
，也违反国家相关法律法规规定，严重扰乱平台正常经营秩序，严重影响用户体验和危害用户身心健康。抖手平台高度重视相关问题，在全力配合警方进行调查的同时，将开展自查自纠行动，开设匿名举报窗口。奇门老道的账号在同一赛道中是头部，他收了不少互联网徒弟，给他们引流，带他们卖货。打造自己成自己的网络力量，一荣俱荣，一损俱损。奇门老道倒台，这些相关账号也被封禁。一时间，那些打着打假名号、蹭绯白露热度的风水账号、玄学账号，恨不得缩着尾巴做人。不仅把发布的打假宣战视频删除，还下架了不少小黄车商品，生怕自己被官方查到，被封号就得不偿失了。在网友热议此次直播的同时，另有一批账号开始发布绯白露，搞掉奇门老道。是想自己卖货，当第二个奇门老道的阴谋论视频。绯白露关注了这个事情，但没有搭理他。阻人财路，动了别人的蛋糕，被黑在所难免。更何况这里面还有斐家安排的职业黑子在搅浑水。赌赌点的外卖到了，绯白露开门一看，是一位相貌普通的中年男人。斐大师，不好意思，冒昧前来打扰到您了。男人脸上堆满热络的笑，把手里拎着的果篮递了过去。这是我给您的见面礼。绯白露没动，知道您不喜欢俗物，所以初次登门拜访带了点水果，冒昧打扰大师，还请您见谅。陈曦生怕绯白露不满，赶紧表明来意道：“我这次来是想请大师帮忙算一卦，事后另有谢礼，还请大师出手相助。”绯白露没动，倒不是嫌弃见面礼简陋，而是在观察陈曦的面相。这位陈曦先生自幼出生在富商之家，早年家世衰落，事业有些起伏。经过多年打拼后，才中年发达，常做善事，子女孝顺，是安享晚年的命格。可古怪的是，他的气运白中带黑灰，普通人为白，作恶者为黑，灰则代表死气。这人明明不是大凶大恶之人，反而还做过不少善事，为什么气运黑中杂灰？太奇怪了，这究竟是怎么一回事？绯白露面容一点点冷凝。脑海中突然闪过和那个温家人的对话，没杀过人也会有死气的特例。晨曦被绯白露看得心中不安，腰又往下弯了弯。他看过绯白露的直播，知道这位绯大师虽然年轻，但手段了得，在相面这一方面非常厉害，没有失手过。是不是他贸然找上门来的举动惹怒大师了？是不是大师看出了他的命格，不愿意出手？绯大师，您帮帮我吧，要不是实在没有办法。我也不想这么冒昧打扰您清修，实在是我们一家老小等不及。陈曦直通通跪在地上，头重重磕在地板上，求大师救救我们一家。您要什么我都答应。原本挤在门框看热闹的小蛇被吓得尾巴翘起，羞得跳到绯白鹿身上。绯白鹿身形闪了闪，避开他这一跪：“你先起来，别磕头了。”陈曦见大师语气温和，小心翼翼抬起头：“肥肥大师，起来吧。”我没说不救，绯白露引着人到客厅坐下，给他倒了杯茶，说说你的事。客厅氛围温馨，鼻尖的清茶味道仿佛有镇定人心的作用。晨曦的情绪终于没有那么激动，他额头磕得通红，眼睛也泛着泪，语气充满痛苦。这个月以来，我的家人陆陆续续出现各种不好的事，我老婆大晚上晕倒，送去医院检查，说是中暑的症状，之后经常昏睡，身体越来越消瘦。女儿回家看望。在家不小心摔了一跤，好不容易怀的孩子流产了，与女婿家也产生矛盾，正在闹离婚。儿子在去工作的路上出了车祸，我的生意也屡遭不顺。我找算命大师算过，都说我是行克六亲的命格，是天煞孤星，都怪我，怪我把家人害成这样。行克六亲，好熟悉的判言。绯白露看向晨曦，问道：“你想求什么？”大师，我自己怎么样无所谓。但我不能眼睁睁看着家人被我牵连。晨曦一脸希冀地看着绯白露，我以后会离家远远的，只求大师替我的家人消除影响。绯白露默了默，眼前这个男人心存死志，他以为只要自己去死，家里人就不会被行客六亲的命格影响。事情要是真有这么简单就好了，他得先调查清楚晨曦身上的死气从何而来，才能彻底让晨曦一家回归正常生活。不过这是一时半会儿也急不得。绯白露还等着自己的外卖，他站起身来朝门口走去。你这是没那么简单，绯大师，这是拒绝的意思吗？晨曦是机缘巧合看到绯白露直播的，知道他也是行客六亲的命格，抱着最后的希望找上门来，没想到还是被拒绝了。备受煎熬的晨曦颓废的双手抱头，忍不住抽泣。
他宁愿一切的罪都由他来承担，也不愿意看到妻女被他越影响不得善终。匪白鹿拎着外卖回来，见他一个大男人痛哭流涕，忍不住叹气：“我没说不帮，你别哭了。”又是下跪磕头，又是痛哭，等会隔壁的人要投诉了。晨曦愣了一下，继而心中狂喜，没想到还能峰回路转，又想给匪白鹿下跪，谢谢大师，大师的大恩大德我永远不会忘。先吃点东西吧。等会儿有的忙活。匪白鹿的身体非常人，食量也大，点的外卖铺满了桌面。晨曦食不下咽，他恨不得立马拉着人去他家，但又不敢打乱大师的安排，只能勉强吃几口。匪白鹿身上有种波澜不惊的淡定气场，一定程度缓解了晨曦的焦虑和痛苦。他目瞪口呆地看着大师吃下惊人的食物，内心对匪白鹿肃然起敬。大师果然深藏不露，不能以貌取人。匪白鹿慢条斯理地吃完东西。去到陈家，正好是太阳高照的正午。晨曦所在的小区环境清幽，中央种着一棵高大的槐树，槐木坚硬刚直，镇宅又招财。在古代朝廷，常种三槐九级，公卿大夫坐于其下，面对三槐者为三公，因此槐树又有鹿的象征。这是小区住宅常种的风水树。匪白鹿弯腰拾起地上的槐叶。脸上是晨曦看不懂的神色，大师，是不是这槐树有问题？其实几年前就有人要求物业把这棵树砍了，觉得槐树的槐字有木有鬼，阴气重，容易招惹不干净的东西，而且树干上的空洞是孤魂野鬼的居所，多次要求砍树，不过物业没同意，说这棵树有百年的树龄，是镇宅的树，不是鬼树。晨曦有些紧张，大师，这树。匪白鹿随手把槐叶塞进口袋。物业是对的，晨曦闻言，心中顿时大定。他朝槐树拜了拜。物业说槐树镇宅，大师说物业是对的，那么槐树就不是鬼树。希望他不要介意自己刚才说的话。不过，不知道是不是正午阳光太猛烈的缘故，晨曦在看槐树，总觉得它的叶子看起来有些蔫巴。第二十三章借运。匪白鹿把他的举动收入眼底，诞生道：“走吧。”晨曦在江城算个有钱人。别墅整体装修的淡雅，门前的花期种着玫瑰，可以看出女主人的品味。晨曦带着匪白鹿转了一圈，忐忑问道：“大师，我家有什么东西是会犯了忌讳的吗？”他前前后后找了不少风水大师，犯忌讳的地方都整改了，但还是没有改变他们家的运势，是不是还有其他问题？匪白鹿没发现什么不对劲的地方，摇摇头。大问题没有。至于那些不足为道的小问题，不是导致晨曦一家气运直转而下的原因。别墅有三层，匪白鹿查看完后去了顶楼的天台。从这个地方能够看到不远处槐树高大的枝干和翠绿的槐叶，别说风景还挺好。匪白鹿发现离晨曦家没五米远，有一栋一模一样的别墅。他指了指，问：“隔壁的人你认识吗？”一般来说，小区别墅外观是一样的。但内部构造却各有不同。他会使用“一模一样”这个词语，是因为隔壁那栋别墅很像另一个复制粘贴的晨曦家。居高临下，能清楚地看到两栋别墅前院的布局一模一样，甚至连花基都种着一样的玫瑰花。天台的走势和物品的摆放都与晨曦家无异，太过相同了，难免让人觉得诡异。认识是我同族的亲戚，晨曦如实回答。同族，看来也姓陈。匪白鹿蓦地脑海闪过灵光。原本模糊的推测变得清晰起来。他看向晨曦，用着问句语气去肯定：“那人是叫陈东吗？”晨曦震惊于匪白鹿的能力，佩服道：“是的，匪大师，您算得真准，这您都知道。那我便明白是怎么回事了。”匪白鹿再次看向隔壁那栋别墅，脸上神色深不可测。啊！晨曦一脸茫然。不过他那把生意做起来不是蠢人，不一会儿就意识到大师的话外之音。大师，我们一家这个情况是不是陈东害的？怪不得他知道我要找风水大师后，非常积极给我引荐。我当时还非常感激他，现在想来，他肯定和那些风水大师联合好算计我。晨曦攥紧拳头，语气克制隐忍：“大师，我根本不是什么行客六亲的命格，对不对？他是想借风水大师的手把我逼死。为什么？我和他又没仇没恨，因为住得近的缘故，他们两家的关系还非常好。他家陆陆续续出事后。”陈东还带着一家人上门帮过忙，他非常感激在这种时候有个亲戚帮忙。可结果，陈东为什么要对他家动手，并不是只有仇恨才会让人对另一个动手。匪白鹿看向晨曦，声音平淡：“你被借运了。”借运。晨曦瞪大眼睛，从来不知道还有这种损人的因素。匪白鹿道：“你出生在富商之家。”
，家底殷实，本应该顺遂一生，但在你五岁之后，你们家多了不少波折，陆陆续续把家底赔了进去。从这时起，你家就被人借了运。这次也一样，你中年发达后。本该安享晚年，但如今只怕会落到家破人亡的境地。取名东西更是两两气运相反，你好我不好，我好你不好。家破人亡四个字砸在晨曦的脑海里，震得他耳鸣目眩。啊，我要杀了他！他的双目充血，犹如濒临绝境的斗兽，恨不得立刻去把陈东撕了。冷静，绯白露皱眉，一声冷喝，晨曦鼓噪的心猛地一紧，像是有股清风吹来。那些叫嚣着极端想法的小人瞬间消失。晨曦身体晃动了几下，他含着泪，忍不住跪在绯白鹿脚下，祈求道：“求大师救救我们一家！我们为什么会被借运？要如何才能停止被借运了？”绯白鹿皱眉，颇为头疼。怎么动不动就下跪啊？他身形闪到一旁，抬手让人起来，道：“借运并不是一朝一夕能完成的，对方肯定谋划多年。我猜你一搬到这里。”陈东就买下了你隔壁的房子，他家大到房屋布局，小到家里的家具都在复制你家的东西。这是因为他在模仿你，想借你的运。怪不得我和他虽然是同族，但血缘关系出了三代。他家是后来搬到我老家隔壁的。他以前也不叫陈东，被他爸妈改了名字。我穿什么衣服，他就穿什么衣服；我用什么，他也用什么，搞得别人都以为我和他是亲兄弟。怪不得我家落魄后。他家就发达了，怪不得我搬到江城后，他也跟了过来，经常带家里人上我家做客，和我夫人聊天。原来他是想知道我家的事。晨曦恨自己为什么没察觉到陈东的别有用心，让他家算计了三四十年。他把你的气运借走，他的气运就成了你的。所以，如果对方做了恶，所有的恶果都由你承担。因为他的气运在你身上，这也就是晨曦面相与气运完全不一致的原因。绯白鹿不由得沉思，那么那个温家人是否也和晨曦一样被借了运？可惜他无法窥视那个温家人的过去和未来，不然就能知道具体原因了。借运是蒙蔽天机，远不止模仿穿着住宅那么简单。你还是回老家一趟吧。既然知道了原因，事情就好解决不少。绯白鹿提点他：你家人贴身的东西，乳牙、头发。血液，还有生辰八字、族谱等等，都有可能被人动手脚。哦、oh, ，对了，还有你父母的墓以及祖坟。一股股冷气拼命从脚底往上钻，晨曦精神恍惚。如果父母的墓和祖坟被人动了手脚，那么他这么多年来祭拜的是陈东的家人，何其可恨，简直杀人诛心。他咬牙切齿，从喉咙挤出两个字：畜生。看着晨曦隐约崩溃的模样，绯白鹿目光流露出怜悯，叹道。陈东背后有高人指点，不然一般用这种手法的借运是难以成功的。我现在便帮你做个法事，看看能不能把你的气运召回来。第二十四章反噬，多谢大师。晨曦感激涕零，走投无路之下求助的大师，竟真的救了他的命。上天对他不薄，他以后一定常做善事，为大师积德积福。绯白鹿把那片翠绿的槐树叶抛掷在空中，顿时大风呼作。一百股动，薄而柔韧的细长槐叶始终坚挺，悬浮在半空。晨曦看着眼前这部科学的一幕，压根不敢出声，生怕打断了大师施法。绯白鹿神色平静，他手下结着印，口念的是安土地神咒，这是道家八大神咒之一，其作用为请神归位。而他想请的那位神，则是小区中央的百年大槐，槐树长青刚硬，有镇宅求路之用，有无数人曾对他弯下腰许下愿望。这些人来来去去，而他历经风雨，岿然挺立，始终镇守一方。在信仰缺失的年代，神灵难求，那么他便借用人类对槐树祈求平安、功成名就的愿望和大槐自发的守护精神，替晨曦召回被偷借的气运。就算召不回来，也要阻止陈东继续偷借，让替陈东设局布阵的人遭受反噬，望一切回归正轨，恶有恶报。绯白鹿身上没有白法坛的东西，甚至还没有像样的符咒。仅凭一片槐叶想请神，阻碍无疑很大。狂风肆虐，大师晨曦又惊又害，整个人狼狈的都趴在地上，吃力的抓着地面，险些被诡异狂风吹飞。绯白鹿闻言奋出神，抬手一道无形的符咒打他身上。晨曦顿感好受了不少，也不用绯白鹿说话，他连滚带爬离开危险的天台，不给大师添加负担。太上有命，搜捕邪精，护法神王，保卫诵经。绯白鹿黝黑的眼瞳里，阴阳双鱼游动。
，肆意如凶残猛兽的狂风戛然而止。他看到陈曦身上不断被抽取的气运停止外输，气运回流，陈东家冒出的煞气如同被燃烧般消失于无形。除此之外，还有几缕的生气从槐树身上散出，飘到陈曦身上，弥补他的寿元损失。陈曦也算因祸得福。多了一丝保佑，成功召回晨曦的气运。绯白露的表情却越发严肃。晨曦那些被偷借的气运，竟从两个不同方向回流。这说明，除陈东外，那位帮助陈东设局布阵的天师也可以借运。究竟是谁有这种手段？而且，借运这种因数，总感觉有些熟悉。绯白露思忖半晌，突然恍然大悟：斐家也曾借助他的心间血，用转运阵借过他的气运。那个林大师会与这次的术士有关吗？噗！一口黑血喷在地上，韩顺生面如金纸倒在地上，手中的八卦铜铃摔在地上，裂开几道缝。二师兄，林大师目眦欲裂，总感觉这一幕像极了前不久的自己。他赶紧扶起韩顺生，往韩顺生嘴里塞救命的药丸。韩顺生吞咽困难，他捂着自己的脖子拼命往下咽。待药效发作，保住一条命后，他才喘了一口气。心疼地看着自己裂开的法器，语气发狠：“有人破了我的阵，我被阵法反噬了。要不是八卦铜铃替我承担了一部分伤害，只怕现在我都没命活了。”那人来势汹汹，法力高强，竟然能强行破坏他早已成型的阵法，还有余力召回为他所用的气运，他丝毫没有抵抗的余地。究竟是谁有这样强悍的能力？江城的天师他全都知道，没有一个人能达到这种地步。外地来的天师吗？二师兄。实不相瞒，我这次来你这里养伤，也是因为被阵法反噬。林大师苦笑，江城突然冒出了一个厉害的天师，我找不到是谁。最近这段时间，我们暂时先避避锋芒，等养好伤，再叫其他师兄把这人找出来。现在也只能这样了。韩顺生脸色阴沉，说完又忍不住咳血。林大师见韩顺生的惨状，不由得捂着胸口。对被阵法反噬的痛苦，心有余悸。想到斐家，就想到那个当众给他难看的斐白露，他眼神闪过几丝恨意。林大师眼睛一转，把斐家的事情告诉韩顺生。二师兄，那个斐白露的心间血有奇效，剥了他的皮，抽了他的血，我们受的内伤肯定能很快就好，而且说不定还能更上一层楼。当真？韩顺生想快点养好伤，闻言略微思索了几下，道。我会让人把他骗出来，老板，快叫救护车！陈东在公司会议上突然晕倒，脑袋磕在桌角，血流满面，那场面都能把一众白领吓得半夜做噩梦。赶紧把人送去医院！什么？我老公突然晕倒了，在哪个医院？我现在就过去。陈东老婆一把甩开技师，大惊失色地冲出美容院的大门。他正准备去开车，头顶的广告牌发出嘎吱嘎吱、令人牙酸的声音，轰的脱落。啊！砸死人了！路人尖叫。陈东老婆感觉湿热的血液从身体流出，她发出呵呵的喘气声音，混杂着血液滴答的声音，意识越发昏迷。陈公，你被人举报强女干未成年少女，证据确凿，请跟我们走一趟。陈东儿子陈公在大学课堂里被警察带走调查，一时间那个嚣张跋扈的有钱富二代锒铛入狱，被学校开除学籍。被同学鄙视，陈公被关在警察局时，脑袋还是懵的。明明监控视频都删了，那个臭婊子怎么可能还能找到证据报警抓他？一定是假的。他爸怎么还不来捞他？他妈呢？不会又在哪个美容院待着吧？脑子里除了花钱没其他用的废物，能不能先把他带出去啊？等出去后，他一定要让他爸好好教训他妈。陈公浑然不知道他的爸妈被送进了医院。满肚子只有抱怨。陈曦去看望身体渐渐好转的老婆，顺便去了一趟同楼的陈东病房。病房里，曾经那个意气风发的大老板陈东，虚弱的躺在病床上，靠着呼吸机艰难呼吸。见到陈曦进来，他挣扎着想要起身，似乎有话要说。陈曦坐在一旁的椅子上，慢条斯理的削苹果。我们都是老朋友了，你不用出口，我都知道你想说什么。你想让我请律师把陈公从警察局捞出来？陈东激动的摁摁点头，这可是他唯一的儿子。放心吧，我会请律师的。陈曦面带微笑，让陈公在监狱多待几年。陈东猛地瞪大眼睛，不可思议的看着陈曦。哦，你好像只知道自己儿子进了监狱，还不知道你老婆被广告牌砸瘫痪了吧？就在你隔壁。陈曦大发善心，看着陈东的目光里却充满恶意。你可要快点好起来啊，不然公司股份被人抢了。
，以后就没钱给你俩支付医药费了。晨曦唰的把刀插在苹果上，那力道像是把苹果当成陈冬。你借了我那么久的气运，差点害我家破人亡，现在也该让你还回来了。刚开始他恨不得杀了陈冬，但又觉得没必要为了这种人毁了自己。陈冬一家迟早有一天会自食恶果。果然在换回气运后，他的家人渐渐好了起来的，而陈冬一家则各种出事。嗯嗯，陈冬双眼冒着红血丝，面部肌肉扭曲在一块。死死瞪着晨曦离开。晨曦除去心事，重新回到妻子所在的病房。他看向静静坐在一旁的绯白露，恭敬地掏出准备好的红枫。大师，这是给您准备的红枫，您救了我们一家，请您一定要收下。绯白露是硬要求来看看晨曦家人的。他扫了一眼薄薄的红枫，猜测里面装的是支票或者银行卡。当个有钱人很好。随手就能甩出支票，不像他，口袋只有一千块钱。绯白鹿感叹，他调出微信收款码，道：“红枫就不必了，成会一万三千，三千是算卦的挂金，一万是请神的出手费。”晨曦觉得太便宜了，但又不敢违背大师的话，默默扫码付款。不过手里的红枫拿着实在烫手。大师，那这红枫的钱我拿去捐了可以吗？绯白鹿道：“可以的。”多做善事，积德积福。晨曦连忙点头，又立马打电话给公司的秘书，让人准备捐款。收了钱，此事就完了了。回到家的绯白鹿把到手的钱捐了一半给知名靠谱的捐款机构，然后翻出温十年的联系电话，加个联系方式。关于你身上的死气，有些事情想问清楚。温十年把签好名的文件递给秘书，手机震动，他拿起来看了一眼，愣了下，终于不用通过短信联系了。第二十五章。温十年，两人加了微信。绯白露直入正题：“你老实说，自己有没有杀过人？”温十年看了眼自己残疾的双腿，无奈回道：“没有，我自幼体弱，怕我早夭，家里人替我广做善事积福，才让我活到现在。而且我不良于行，怎么可能会动手杀人？而且想要报复一个人，杀人是最愚蠢的办法。得罪了他，有的是法子折磨人，没必要沾上人命。”温十年手握佛珠，无声波动着。幽深的眸子无悲无喜，如同无尽深渊，掀不起半点波澜。一旁的秘书心间发颤，他低下头，赶紧拿着文件离开病房。出了病房，才发现自己背后一片冰凉，全是汗。孩子天生身体不好，有些父母怕孩子早早夭折，会努力多行积德，希望能给孩子积累福报，让孩子的身体越来越健康。温家的慈善项目遍布各地。绯白鹿有所耳闻，看来这个温家人说的有几分可信。既然不是大凶大恶之人，那为什么会被那么浓重的死气缠身？难不成也是借孕？一下冒出这么多借孕的事，背后的人肯定不简单。绯白鹿抿唇，把你生辰八字给我。看不清楚面相，那就算八字，他总会搞清楚究竟是怎么回事。温家人怕温十年早夭。请过不少风水大师，温十年不信鬼神风水，但也配合着见过不少风水大师，跳大神的、通灵的、做法事的、占卜的，各种大师手段进出，都给不了他任何触动。尤其那些大师外表道骨先锋，眼睛里却写满欲望的模样，让他觉得索然无味。直到他偶然点进绯白鹿的直播间，看到那双平静如湖的眼睛，见识到他通过相面窥视人命运的本事，他心中莫名有种预感。这人非常人，他病魔缠身，再多的困难都挺了过来，心性早已被打磨得沉稳。但面对绯白露直言说不救的时候，如一潭死水般的心境产生了波动，这是对生的渴望。虽然不明白绯白露为什么会转变态度，但温十年不会放过这次机会，他把八字发了过去。但凡接触过玄学的人都知道，生辰八字不能随便告诉别人，温十年这样做是在告诉绯白露。他信他。绯白鹿看着温十年的八字，表情有些诧异。十字五行属金，有日在前，寸为时光，意含天时地利人和，时运正济。年字五行属火，字意指太阳一周的时间与十字相对应，皆有意指长寿、有成就、心性坚定，如同太阳，邪祟不侵。原以为温十年死气缠身，命格应该极差。但八字显示他的命格贵不可言，是他见过的人里命格最好的一个。截然不同的两种极端表现，与晨曦被人借运的情况很相似。而且现在在看温十年身上的死气，绯白鹿才察觉出不对劲的地方。杀一两个人形成不了这么浓重死气，他有点像屠城杀了数十万人才会被死气缠身。但这想想就不可能。
戒备森严的现代，别说杀数十万人了，就算杀害一个人，都有可能被察觉和被抓。所以，温十年身上的死气极有可能不是他自己的。温十年见他久久没有回复，问道：“匪小姐是看出什么了吗？”匪白鹿也不知道是怜悯他成为别人借运的载体。还是该同情他，成为死气的容器。看出什么了？看出你成了别人的替死鬼。他内心腹诽，把关于借运的猜测告诉温十年。你可以查一下，知道你生辰八字的人，你被人借运，极有可能是从生辰八字入手的。温十年的命格贵不可言，有人看到他的生辰八字后，想要把他占为己有也是有可能的。被借运了是吗？温十年漆黑的眼眸深邃如墨。除了家里人，也就只有那些被请来的天师知道他的生辰八字，需要调查的范围缩小了不少。多谢匪小姐，不知道温某需要支付多少挂金。匪白鹿生怕对方财大气粗，用一千万砸他脸，甩了个收款码过去，三千。收到钱，匪白鹿不介意和他多说几句，想要召回被偷借走的气运。你要找出对方是谁，破了对方的阵法。同时行善积德，用功德和生气延长你的寿命。相较而言，前者容易，后者困难。功德和生气没有那么容易获取，所以最好的办法就是破了借运阵法，温十年才有一线生机。多谢，再次道谢。放下手机后，温十年一脸冷峻，从来只有他算计别人，还没有被人这么算计过。温家掌权人体弱残废，但没有人敢小觑他，只因为温十年手段狠辣。心思深沉，一手打造温氏集团，所有得罪过他的人都难以在各行各业混下去。他在温家排行老三，不管什么辈分的人都称他为温三爷。这一个尊称就可以窥见他有多强的话语权。借运是吗？他从小体弱，被断言活不过三十，是不是从那时起就被人借了气运，想夺走他的气运，让他当替死鬼？温十年寡淡的唇勾起弧度，他叫来秘书，语气平淡如常。犹如风暴前的序章。回老宅，匪白鹿回到家才彻底放松下来。盘膝打坐入定，四面八方涌来的灵气被一点点纳入体内。等从入定状态中醒来，那条一尺长的黑色小蛇醉醺醺地躺在地上。这条蛇虽然长了灵智，但跟普通的蛇没什么区别，皮不糙肉不厚，胆子小又什么都好奇。被吓到了，只会哭唧唧。那双黑黝黝的黄豆大眼睛跟个小水汪一样。看得他眼睛疼，而且每次他打坐，他还不知廉耻地凑过来吸他的灵气，吸完就一副醉蛇样。若在修仙界，这种蛇给他当个灵宠都不够格，偏偏他吞吃了他的心间血，怎么也吐不出来，和他的身体融为一体。匪白鹿能感觉到与他有一丝微弱的羁绊，只能无奈把他养在身边。省得他出去害人，害自己无端平天孽障。把被灵气熏得晕乎乎的废蛇放到一边的挂篮上，匪白鹿盘腿翻看着手机的消息，微信多了条好友添加认证。白鹿妹妹，爸妈很想你，你能回家一趟吗？这腻歪的称呼，不想都知道是谁。匪白鹿嗤笑一声，匪家夫妇会想他，是想吸他的血。包他的骨吧，匪白鹿随手把这个账号拉进黑名单。匪家灯火通明，匪家人齐聚一堂，盯看着匪清弱的手机。你再给他发，等了好一会儿没有动静，匪子等不下了。林大师发话，要想改变我们的霉运，必须要让匪白鹿回来。这段时间，匪家太倒霉了，因为调查祭堂的事得罪了一批人，又因为匪白鹿把那四个催收高利贷的混混送进警察局，公司下面的生意受到牵连。他只能狠心砍掉发放高利贷的生意，断尾求生。就连匪玉也受到高利贷生意的影响，被调查，位置往上动一动的机会更小了。匪青若依言发了申请，却发现自己被拉黑了。匪兹看向匪玉，匪玉尴尬的摸了摸鼻子，我也被拉黑了，发不了消息。父亲，你给他发看看。他也被拉黑了。匪兹沉默半晌，转而问道：“要不你让小程去联系匪白鹿？”匪玉。小程已经离家出走一个星期了，我也联系不上他。事业受限，家宅不宁，匪子眼前一阵发黑，内心只有一个念头：这一切都是匪白鹿这个灾星害的。只有把匪白鹿拿捏在自己手里，才能改变现状。匪子眼里闪过几丝阴狠。第二十六章女骗子。张成是匪白鹿的忠实粉丝，每天都会高强度刷与匪白鹿的相关话题，看到那些网友被打脸，直接喊卧槽的评论。
他都会嘎嘎笑的老欢。不过，今天网络上关于绯白鹿的舆论不太友好，有扒绯白鹿之前的黑历史，有恶意揣测绯白鹿打假的目的是为了自己卖符咒的，而且发黑料视频的账号大多是营销号和三五小号。作为混网的博主。张成一看就知道有水军下场。大师，网上有不少黑您的帖子和视频，您千万不要点进去看，千万不要因为网友的话放弃开通小黄车，不卖符咒 Q A Q， 我还等着您上架平安符呢。话说，大师您绘制的平安符具体什么时候能上架呀？对于网上掀起的新一轮腥风血雨，绯白鹿没有什么反应，反倒是被张成雷的不轻。一个肌肉健硕的大男人发 Q A Q， 真的好吗？绯白鹿抖了抖鸡皮疙瘩。回到平安符暂时无法上架，需要去办证，估计得一段时间。你要是急用，我可以先给你画。张成激动，谢谢大师。其实也不是我着急，只是我有个朋友最近有点衰，我想给他送个平安符，区区煤气，转转运。哦，绯白鹿也不深问，张成帮过他不少，这点小愿望还是可以满足他的。我给你发个地址，你明天要有空就过来，我给你画个符篆。跟平安符差不多的效果。张成立马回道：“有空，大师给他面子，没空都必须有空。”转头立马给自己的好友徐凯云发消息：“凯子，大师答应了，你要是不来，绝交。”徐凯云，徐凯云对风水大师、算命大师之类的人没什么好感。他家以前是靠拆迁发达的，爸妈靠拆迁的钱买了一大块地，又做些小生意，运气好，几年后那块地被政府承包，他家的生意也越来越好。赚了不少钱，也是从这个时候开始，他家频繁遇到骗子，美女围猎、撞车碰瓷、引导赌博、杀猪盘，还有什么风水大师、算命大师找上门来，说给他们家驱邪避难、指点迷津。但一问出手费不是十万就是百万，还要另外购买那些大师的法器符篆，又是一笔不小的钱，真是把他们家当冤大头，专门来坑钱的。要不是因为张成是他的多年好友。不想看张成傻傻被人骗钱，他才不会跟张成来这一趟。你说的那位大师呢？怎么约在这种地方啊？徐凯云东张西望，没有看到符合骗子形象的人，而且哪有大师约人约在老街巷子？大师给的定位就是这里没错。张成低头查看手机，我们来的太早了，还没有到约定的时间，我们再等等。老街巷子周边有不少老旧的居民楼和商铺，烟火气息浓烈。没什么特别的地方，为什么邀约在这里见面？大隐隐于是，徐凯云脑袋冒出这样一个想法，又赶紧摇头挥掉。屁的大隐隐于是，肯定是那个骗子老道没钱，住在这种落魄地方，也就是他这位朋友心性纯良，才会信那骗子老道是大师。我跟你说，见到大师后，你的态度可不能像现在这样。张成认真道：“他是真的大师，你要尊敬些。”我带你来是想请大师帮你看一下，你可别害我也被大师讨厌。嗯嗯，徐凯云敷衍应着，左右张望，忽然整个人一愣，眼睛看直了。只见不远处缓缓走来一个女人，她肤色白皙，红唇黑眸，眼中带着波澜不惊的平静。与她对视，内心不由得被涤荡净化，阳光像蜜蜡一样为她塑造了一圈的金身。身穿白裙，乌发垂腰。缓步走来，自带一股仙气，有种脱俗谪仙的美感。好，好漂亮！与这个女人相比，她以前见到的女人都被比成了庸脂俗粉，美则美，少了一份空灵仙气。她的出现都让整个老旧的街道有种蓬荜生辉的感觉。徐凯云咽了咽口水，太极品了。他想上去找联系方式。徐凯云刚迈开腿，身边窜的飞过一阵风，有人比他动作更快，刚扬起自以为最帅气的笑容，僵在脸上。徐凯云无语，这个张成不是说一辈子爱吃饭和爱健身，是女人为无物吗？怎么看到美女动作比他还快？看着张成极其狗腿，对美女点头哈腰，徐凯云脸上的笑渐渐消失。美女如手足，兄弟如衣服，是吧？好样子的张成，抢了他率先认识美女的机会不说，还把他抛在一边冷落他，枉费他怕他被骗子骗得裤衩子都不剩，特意放下家里焦头烂额的事来陪他跑着这一趟。罪加一等，大师张成飞快跑了过来，语气神情狗腿极了。大师真准时，约的是两点到，就不会晚一分钟。绯白鹿淡笑，等很久了，没有没有，我和我朋友刚来。张成笑着挠头，这才想起来还有个兄弟，连忙给大师介绍。大师，这位就是我说的那位朋友。大师徐凯云目瞪口呆的看看张成，又看看绯白鹿，这个漂亮的美女是张成口中的大师，是他没睡醒。
，还是张成在玩他？他扯了把张成的衣服，克制的让自己的脸色不要那么难看。你是不是在和你女朋友联合起来耍我？大师不是我的女朋友，你别乱说。张成脸色红胀，手脚并用，慌忙向绯白露解释：“大师，我朋友从小小脑发育不良，就爱乱说话。您大人不计小人过。”就原谅他这一次。徐凯云，谁小脑发育不良？你再说一遍。绯白露做事一向讲究缘分，别人不信也不会过多解释，强求别人。他冲着徐凯云微微点头示意，然后看向张成，走吧，要画符篆还差些材料，现在去买。张成瞪了徐凯云一眼，一开口就把大师得罪了。早知道今天不带他来了。绯白露在附近找了家香火店。买了制作符篆需要的材料，借着香火店的桌椅，把符纸摊在桌面，笔尖沾暗红色的朱砂。绯白露沉凝提气，提笔画符。张成第一次亲眼看到大师画符，眼睛都不敢眨一下，生怕错过什么步骤，牢牢记住每一个落笔，好让自己回去复刻出来。只见绯白露下笔玩快，笔走龙蛇，虽然看不懂画的是什么。但能感觉到一种很特别的气势。当绯白露停笔，那张符纸上的线条仿佛有金光闪烁。张成一脸崇拜，好，好厉害！徐凯云一脸裂开，不是现在的骗子都这么随便的吗？画符还需要现买材料现画，能不能靠谱点啊？张成，你醒醒，你是不是被人下降头了？徐凯云藏在口袋里的手蠢蠢欲动，现在报警还来得及吗？绯白露把画好的符篆叠起来。无限而行不散。他把符篆递给张成，道：“可以用个香囊装起来，贴身带着。当你感到符篆发烫，无论什么情况，都要第一次时间离开。记住，千万不要犹豫，犹豫只会让你变得更危险。”谢谢大师，平安符的钱我微信上转给您。张成双眼发光，双手接过，好奇地打量着，看了许久也看不出什么，只能宝贝地放到口袋。看着张成的动作，徐凯云嗤了一声。这女骗子真会忽悠，随便找家香火店买材料，又画上鬼画符，折叠几下就成了平安符。傻子的钱就是好赚。张成一听到他充满潮意的声音，头皮顿时发麻，又气又恼，赶紧和绯白露道谢告辞，然后拉着徐凯云离开，省得碍了大师的眼。第二十七章，头上悬剑。见人就诛一，来之前就和你说好了，要对大师尊敬些。你这样让我以后还怎么出现在大师面前？张成是真心实意带着徐凯云来找绯白露算一卦，结果徐凯云这态度让他都不敢向大师提算命的要求，只能要了平安符就走。你要是把我当兄弟，就把这个平安符带在身上。他掏出平安符递给徐凯云。眼睛都不舍得从上面挪开，哎，这可是大师送给我的第一个平安符，要不是看在你最近倒霉的份上，我才不想给你。徐凯云压根就不信绯白露是大师，对绯白露的仙女滤镜也因为他骗子的身份掉光了。不过看着张成一副必须让他拿着的表情，只好勉为其难的塞进口袋。好了好了，我公司还有其他事，先走了。张成提醒道：“大师刚才说的话你都听到了，要是平安符发烫，就说明你会遇到危险。”要小心，神神叨叨的，这女骗子到底什么来头？竟然把张成骗得那么厉害！徐凯云坐上自己的车，想掏出那个平安符扔了，但眼前闪过张成关切的眼神。算了，反正放口袋也不碍事，等会儿再扔。小徐总出事了，你快来言顺！又有户主报警说有人拿刀要杀他，警察已经来了。透过电话都能感觉到秘书的焦急，徐凯云顿时把女骗子的事抛之脑后，发动车子。我现在就过去。边开车，他边想到绯白露说的话，果然平安符都是骗人的，该出事还是会出事。徐凯云想嘲笑张成天真傻逼，嘴角讥讽的笑还没有扬起，就感觉衣服口袋像是藏了团火一样，烫得他抖了一下。他猛地想到了绯白露说的话，犹豫地停下车来查看平安符的情况，正低头。忽然，余光看见前方开来一辆建筑工地的大货车，直冲冲朝他撞过来。徐凯云心脏骤然一紧，一种浓浓的危险感涌上心头。他解开安全带，打开车门，连滚带爬的冲了出去。紧接着，砰的一声响起，徐凯云看见自己的那辆豪车成了一团废铁。劫后余生，徐凯云手都在颤抖。他先是报了警，然后拨打张成的电话。张成，你能再请那位大师画一次平安符？张成闷闷不乐，你刚那态度，我都不敢再出现在大师面前了。张成，我出事了，你给我的那个平安符救了我。张成顿时那那无言，他揉了揉自己的脸，好吧，我去问问大师还愿不愿意出手。
，要是不愿意，我也没有办法。徐凯云挂了电话，看着烧成灰烬的平安符，内心茫然。他的唯物主义三观在这一天彻底粉碎了。大师，您刚刚给我的平安符，我给了我的好友。张成内心骚得慌。但为了好友的事，还是厚脸皮在求大师。他刚刚打电话告诉我，平安符烧成灰烬了，能不能求您再赐一张平安符？可以。原以为消息会石沉大海，但没想到很快就收到了绯白露的回复，好像他早有预料。张成莫名有种一切尽在大师掌控之中的感觉。徐凯云再见绯白露，一张倨傲的脸上写满惭愧和悔意。他向绯白露道歉，又恳求绯白露不计前嫌，出手帮他算一算，为什么自己最近霉运缠身。绯白露坦然地接受他的道歉，他看向徐凯云，霉运缠身，说说你的事。徐凯云愁眉不展，主要是我们家新建成的小区出事了，有不少户主报警说有人拿刀要杀他，但我们和警察查了监控，根本没有发现有这样的人。于是有户主说我们小区是凶宅，风水不好，一时间人人自危，搬走了不少户主。对外的舆论也严重影响了我们小区楼盘的售卖。我爸去和那些户主协调，结果被他们推倒在地，摔断了腿，现在还在医院躺着。公司的事情由我和我妈管着，家里其他生意也因为凶宅的舆论受到了不小影响。绯白露诞生道：“你觉得是有人联合那些户主算计你们？”徐凯云低下头，不敢吭声。原先他是这样觉得的，肯定是生意场上的竞争对手动的手。但见识了绯白露平安符的奇效。他渐渐开始怀疑小区的风水是不是真的有问题。徐凯云的手机在这时突然响起，绯白露示意他接电话。小徐总，你现在到哪里了？户主一直喊着有人要杀他，警察来了都没用，他想要搬走，还要起诉我们索要赔偿。你快点过来吧！他一直不听我们的人的话，说要找老徐总。我知道了。徐凯云求助的目光看向绯白露，搬走和赔偿都没有问题，但怎么会有那么多用户说有人要杀他？是不是房子真的是凶宅？绯白露语气平淡道：“去小区看看一下，就知道怎么回事了。”徐凯云开车去了延顺小区，一进小区就见到用户绑在绿化树上的横幅，上面写着“徐氏集团卖凶宅，还我安全来，高价买了个凶宅”等大字。原本不信鬼神的徐凯云，现在看到“凶宅”两个字，心里就瘆得慌，也能理解户主担惊受怕的心理。承诺会好好解决这事，那位户主才放过他。延顺小区的定位是高档小区，前期公司投入了大量资金，现在传出凶宅的传闻，只怕把价格降成中低档小区也没有人回来住，还会影响公司下季度的运转。徐凯云无奈苦笑，在豁达的生意人面对这种情况也没办法心静如水。你动土之前难道没有找人算过吗？张成不是这个行业的。也知道开业动土前应该找大师看看风水，算个良辰吉日的规矩，哪里没算过？我们一家虽然不信风水，但也知道风水宝地是个营销的噱头。前前后后我们找了不少大师，都没说是凶宅，也是因为这样，他才怀疑是竞争对手在给他们家下套。徐凯云看向绯白露大师：“您说我现在有什么破局的办法吗？”绯白露似笑非笑：“要什么破局的办法？你这小区地势平坦。”背靠横山，内部有活水流通，前后左右布局相对平衡，阴阳和谐，虽称不上什么风水宝地，但说是凶宅未免太过。徐凯云，那为什么？绯白露扫了一眼他，小人作祟罢了。小人作祟。徐凯云瞳孔紧缩，还请大师指点迷津。三人在会议室谈话，绯白露指了指会议室的门，把门顶砸开，你就知道了。徐凯云愣了会，眼神毅然。立马叫了秘书找人来砸门，好端端的，为什么要砸门顶？他搞不懂，但他知道术业有专攻，这种事听大师的准没有错。保安被安排了砸门的活，还觉得莫名其妙，但当把门顶砸开，顿时大骇，声音微微颤抖，大喊：“老板，里面有东西！”徐凯云冲了过去，只见钢筋水泥里藏着一把利剑，刀尖悬下，恍惚间有种尖刀朝人坠落。会被刀插进身体的惊悚感，他脸色大白，后退几步，这这头上悬剑，见人则诛，在风水中为大凶之兆。绯白露走过去，轻松把小剑取了出来，捏了个诀，去掉上面的煞气。在建房子的时候，有人把小剑插在了每间房子的门顶，小剑的刀头始终对着下方，每一个进出房间的人都会从刀口的地方走过。久而久之，自然会影响屋里久住的人。事实上，那些户主喊有人拿刀要杀他，并不是故意诓骗你们索要赔偿，而是因为这里的气场被人恶意改变，他们也是苦主。咕噜
。张成狠狠咽下一口唾沫，才找回自己的声音：“我去，这法子太阴毒了，肯定是建房子的建筑公司干的。你快报警，把这些人抓了。”徐凯云深受打击。那建筑公司是我舅舅家开的。第二十八章，头上悬剑。见人则诛。二，徐凯云决定找他妈问个清楚。他把绯白录关于头上悬剑、见人则诛的话全部告诉徐母。妈，我们跟舅舅家是有什么仇吗？徐母简直不敢相信自己的耳朵。那个小区频频出事，是因为被人用阴毒的邪术设计了。而害他家的那个人，极有可能是他的弟弟。建筑工程队绝对不敢对开发商的房子动手脚，只有可能是他们的老总吩咐的。意识到这里。徐母眼神恍惚了几下，他跟徐爸靠着拆迁款在商海中摸爬滚打多年，挣下不少身家，自身性情坚强，该有的手段和心性也有，很快就缓了过来。徐母沉声道：“当初我们家拆迁，那是我嫁给你爸的第四年，我们一直没有孩子。你舅舅怕你爸有了钱后和我离婚，觉得我一直没有孩子不是回事，就想把你表哥过继给我。我没同意。你爸也说，哪怕生不出孩子，也不会过继别人的孩子。”他大概觉得我们嫌弃你表哥发达后不愿意照顾娘家，气得过年都没和我来往，估计怨恨就是那时候埋下的。后来几年怀了你，我就渐渐忘记了这事。徐母越说越觉得伤心，声音有些哽咽。我没想到他藏得那么深，这些年来他要钱我也给，要人脉我也给，帮他一手创办建筑公司，没想到竟然这样算计我。想到这些年来舅舅一家对他的和善，徐凯云不由自主打了个冷战。他们是不是一面对他千宠万宠，一面觉得他挡了表哥过继的可能，背地里想害死他？他怀疑今天撞他车子的人就是舅舅派来的。报警，先把当年建房子的工程队抓了，再让他们供出你舅舅。徐母咬牙切齿道：“他这个畜生不配我的好，我要让他把从我这里拿走的好处全部吐出来。”一想到被亲弟弟算计多年，甚至有可能害他的儿子，徐母忍不了，直接来了个大义灭亲。张成摸了摸虚汗。徐伯母，你骂你弟弟是畜生，连带着把自己也骂进去了呀！老公，徐家辉摔断腿住院了，我们要不要去看望看望？女人呵气如兰，娇滴滴的坐在彭甲身上，想到那个姐夫，彭甲鼻子哼了一口气，当然要去，最好看看他什么时候死。徐母刚闯进屋，就听到他的好弟弟和好弟妹这两句话，顿时火冒三丈。他冲过去，一把抓住那个女人的头发，磕在沙发上。然后啪啪对着彭甲狠狠甩了几巴掌，诅咒我老公死是吧？我倒要看看你个鳖孙有没有命活着等到那天。徐凯云被他妈彪悍的行为惊到了，彭甲被打得耳鸣眼花。等他反应过来，正要反击，被紧随其后的警察烤伤手铐。彭甲，有人举报你恶意竞争。窃取他人公司商业机密，贩卖给其他公司，并且授意下属员工进行不正当行为，严重损害他人权益，证据确凿，情节恶劣，将依法。彭甲闻言，愣愣地看着徐母，不可思议道：“我是你的亲弟弟呀、啊，为什么你个鳖孙还有脸问为什么？”徐母气不过，又对着他甩了巴掌：“你算计我的时候，怎么不想想我是你亲姐？这个时候知道自己是弟弟了？呸！做你的大牢去吧！”彭甲顶着猪头脸。被警察押送走了，狠狠出了一口恶气。徐母心里却不爽快，她看着彭甲佝偻下去的身影，唰的两行泪落了下来。为什么呢？为什么就要惦记不属于他自己的东西？徐凯云心疼地扶着徐母，徐母一抹眼泪，眼里不再流露出脆弱，道：“走，我们得好好感谢匪大师，要不是他。”我们一家说不定能在鼓里一辈子。徐母听说了徐凯云先前对匪大师的不敬言行，狠狠教训了他一把，准备的洪峰数额惊人，还是张成拦住了他。张成汗颜，匪大师高风亮节，不注重钱财，算卦的挂金给三千就好，给多了会坏了大师的规矩。剩下的钱你们可以拿出去捐了，多做好事，我想匪大师更乐意看到这样。哦，小程说的对。徐母急急忙忙换了洪峰。看匪白鹿收了才心安，走了。此事事了，匪白鹿便告辞了。送走匪大师，徐母看着张成，欣慰道：“都说傻人有傻福，我以前是不信的，现在信了。我这傻儿子有你这样一位朋友，是他的福气。”徐凯云，匪白鹿慢悠悠回到家，刚出电梯就被人堵在了门口。匪小姐，我们老板想请你帮忙看相，你什么时候有空跟我走一趟？匪白鹿这几天在网上很火。尤其是打假一事过后，大家对他的能力有了更深一层的认知。后台有不少私信高价求相面，但现实中大家都很谨慎，还在选择观望。
，倒让他落了个清净。晨曦是走投无路求上门的例外，而眼前这个男人，则是不怀好意，主动找上门的例外。匪白露顿了顿，看着眼前这个自称果的女人，冷笑：“有事求我看相，自己却不亲自上门。”派你一个助理来，这就是你们老板的诚意。派个助理来就算了，这个助理言语和神情对他没有半点尊重，什么阿猫阿狗都能使唤他。当他没有脾气，求人就要有求人的姿态。我家老板身份特殊，出门就会被粉丝和狗仔认出，怎么可能亲自来见你？果脸色有些不好看，你还不知道我们老板是谁吧？我家老板就是当红女明星王鑫，他加重了后面两个字，眼睛斜睨着绯白露，等着看他变脸。谁呀、啊？不认识。绯白露撩了撩头发，正好有邻居路过。李阿姨，你知道一个很火的女明星王鑫吗？不知道，她很火吗？演了哪里电视剧？九零后小花还是实力派影后？李阿姨三连问，果脸色越发难看。绯白露耸肩，无奈道：“我也不知道啊。”这人拦着我说自己是王鑫的助理。李阿姨警惕地看了看果儿：“你是骗子吧？利用女明星的身份骗粉丝？我们不认识什么王鑫。”你赶紧走，再不走我们就报警了。说完，做事拿起手机，果怕警察来了会牵连到王鑫，只能气恼的离开。小匪呀，以后碰到这种神经病别搭理。果走远了几步，还能听到李阿姨的讲话声，额头青筋鼓起，死八婆。他运了运气，给王鑫打电话。老板，匪白露傲气，丝毫不给我们半点面子。也不知道对面说了什么，果一改生气的表情，连声道。我这就去安排。第二十九章，匪城上门。匪白露从窗户看着楼下果的背影，收回目光。虽然不知道对方抱着什么目的，但兵来将挡，水来土掩，他还怕过谁不成？思思小蛇冲着匪白露叫，语气中喊着催促。知道了，别催。匪白露拿出手机，打开字母站，给他找出收藏家的拼音教学视频。小蛇迫不及待地卷起手机，跟着视频学汉字拼音。口中不停发出嘶嘶的叫声，匪白露无奈地摇摇头。第一次见到生有灵智但不能口吐人言的灵宠，好在这条小蛇勤奋，知道后天学习就是有些笨，学了这么多天还没正经发对一个音。匪白露给他周围布下隔音阵，免得蛇声吓到邻居，然后盘腿打坐，吸收空气中微薄的灵气修炼，一直到第二天清晨，响起急促的敲门声，才从入定中醒来。他吐出一口浊气。哪怕一夜没睡，身体依旧充满力量。敲门声越发急重，匪白露刚打开门，匪城像个暴躁的小兽冲了进来。你赶紧跟我走！说着，就要直接拽着匪白露往外走。匪白露微微一侧，灵巧地避开他的手，眉头蹙起。你想干什么？他只在匪家的认亲宴会上远远看过匪城一面，甚至连一句话都没有和他说过。匪城突然找上门来。肯定是匪家出了什么事，你还有脸问干什么？你在认亲宴会上一走了之，我妈被你气出病来，清若姐姐忙着照顾我妈，都累生病了。匪城怒视着匪白露，现在清若姐姐病了，需要你一只骨髓，你赶紧跟我去医院。匪白露看着眼前这个少年，神情漠不关心，跟我有什么关系？匪家家大业大，匪母生病了，还需要匪清若亲自照顾，还把自己累倒，这种鬼话骗骗自己就行了。还想来骗他？匪城一点就炸，怎么跟你没有关系？我妈是被你气病的，清若姐姐好心给你扫尾，她现在生病了，你必须负责。我逼她做了吗？匪白露内心冷笑，破坏了匪家的转运阵。匪清若享受她的气运多年，说什么累倒，不过是自食恶果。匪家人看中她的骨髓，想要她给匪清若续命，再顺势通过换命的手段继续汲取她的气运。匪家人个个精明，知道自己和她关系不好。就派个什么都不知道、没有什么威胁的匪城来找他，以期把他骗过去医院，真是把算计刻到骨子里了。只是需要你捐个骨髓而已，又不会要你的命，你怎么能那么冷血？匪城不可思议地看着匪白露，那眼神好像在说他毫无人性，见死不救。好一个康他人之凯！匪白露勾了勾唇，笑意未到眼底，道德绑架对我没用。匪清若跟我非亲非故。他死了也不关我的事。匪城低头沉默一会儿，然后露出一个讥讽的表情：“你就是想要钱对吧？说吧，你要多少钱才肯捐骨髓？只要你肯给清若姐姐捐，要多少钱我都可以给你。我以后也不反对你回到匪家。”说完了吗？说完了，你可以滚了。匪白露抬手送客，又好心补充道：“那天认亲宴会上你不在场，可能不知道。我现在告诉，哪怕你们匪家人跪下来求我回去。”
，我也不会看你们一眼，别再自以为是了。”砰！匪城看着紧闭的大门，脸色涨紫。眼神里全是难堪。少年高傲的自尊心被人狠狠踩在脚底下，而这个人还是自己看不起的匪白鹿。他精神恍惚地回到匪清若所在的病房，匪家众人都在。匪母见匪城一个人回来，脸色顿时拉下来。那个人呢？怎么没有跟你回来？匪城因为记恨匪子的一巴掌，这几天都住朋友家住。要不是因为匪清若的事，也不会回来。他心里憋着气，闷声闷气道：“他不想捐。”把我赶出来了，他什么意思？他是我生的，让他捐个骨髓怎么了？肥母恼怒，匪白鹿真是不知好歹，能给青若捐骨髓，是他这个灾星的荣幸。要是早知道会生个害人不浅的灾星出来，一开始就把他掐死。匪青若见匪白鹿没有出现，眼神里不自觉流露出失望，他咳嗽了几声。苍白的脸色带着弱不禁风的脆弱，从小被灌输妹妹病弱，要保护妹妹思想的匪玉心疼不已。青若别怕，我们再找找有没有合适的骨髓，一定会让你好起来的。匪青若抿唇，可是他想要匪白鹿的，移植骨髓的事先不着急。匪子捏了捏眉心，脸上有些憔悴，对着匪青若嘱咐道：“听说温三爷这个月要来江城，青若你先养好身体，到时候我带你去见见，看看有没有机会。”我知道了，爸爸。匪青若听话的点头，垂下眸子里闪过几丝不高兴。爸爸希望她能嫁入温家。可他不想嫁给一个双腿残废的男人。听说他只能再活一年，他不想嫁过去，年纪轻轻就活守寡。而且那个温三爷病魔缠身，说不定有什么折磨人的怪癖。他嫁过去就是受罪，他得想个法子，让温三爷放弃娶她的念头。不过这是可以往后再想。现在最重要的是匪白鹿的事。匪青若娇弱的咬唇：“爸爸，要不要我亲自去求白鹿妹妹回来？”他真的想要匪白鹿的骨髓，我不同意。匪母第一个不答应。青若，这可是他娇生惯养的宝贝女儿，凭什么去求内灾星？你让我想想。匪子头疼的揉着眉心，他花钱让人在网上曝光匪白鹿的黑料，没有得到半点效果。想逼匪白鹿自己滚回来，看来只能另外找办法。匪家人的到来，并没有影响匪白鹿吃饭的胃口。他面前摆着满满一桌早点。光速吃完，然后在老板看财神的眼神中结了账，吃饱喝足，匪白鹿神清气爽地往家走。突然听到远处喧哗起来，路过的行人不自觉围了过去，惊呼不已：“是不是癫痫发作了？我们还是打 120， 赶紧送医院吧。”这一副狰狞的表情，我看这老人家像中邪了，说不定是鬼上身。众人顿时哗然。有个小年轻提议，先请周大师过来看看，要真是病再送去医院。这个办法好，周大师最擅长抓鬼了，请他来看一眼就知道怎么回事了。青天白日怎么会鬼上身？而且这个世界根本没有鬼的存在。沉吟片刻，匪白鹿朝人群走去，走过去才发现地上躺着一个老人，他手掐着脖子，面色青紫，一会儿哭一会儿笑，表情非常诡异，看起来特别吓人。老人家情况不是很好。匪白鹿还想往前，有人一把推开他，把他挤了出去，同时大喊：“周大师来了，你别碍事，快让开！要耽误了救人，就是你害的。”匪白鹿那小伙子瞪了匪白鹿一眼，身后跟着一个身穿长袍的道士。烈日当空，这老道捂的岩石，却额上无汗，手铐背后，颇有几分仙风道骨的姿态。这是匪白鹿第一次在现实中遇到道士，不免多看了几眼。有人不信道士，坚持要喊医生。那小伙子沉着脸，对着人群囔囔：“周大师的本事我们都清楚，别人想请都难请。你说这话不是得罪周大师吗？”那人被唬得一时无言以对。周大师语气悲悯：“到底是一条人命，贫道不忍心看他被邪祟侵害，大家且让开一下。”匪白鹿眼瞳一转，看向这两人的目光意味深长。小伙子与周大师面相上有血缘关系，一个半黑脸，一个半白脸，合伙来骗钱的。第三十章。鬼上身，周大师掏出随身携带的小包，摊开后，里面放着罗盘符篆龟壳，还有零零总总的小瓶子，看大小，应该是装药丸的。他先是拿出龟壳占卜，长吁道：“大凶，恶鬼来势汹汹，恐怕有危险。”还真的是被鬼上身，众人大惊，瞬间老人周围多了一米宽的真空地带，年岁半百的老人头发花白了一半，他紧闭眼睛，双手掐着自己的脖子，掐得面色青紫。口吐长舌，口涎滴答，弄得下巴和衣服污秽不堪。越看越觉得真的是有鬼。这个恶鬼敢大白天出现，肯定法力高强。大师，你快把这个恶鬼收了
，谁知道以后还会不会来祸害我们？和周大师一起的小伙子一脸害怕，也有坚定的无神论者反对。世界上没有鬼，什么鬼上身，根本就是无稽之谈。大家别被骗了，还是赶紧送去医院吧。周大师冷哼，一脸高深莫测。我入道之人，能看常人所不能见，能知常人所不知的东西。年轻人，你没见过鬼。所以否定了他的存在，可对于这个世界，你又了解多少？那人反驳道：“我是不了解，但我知道你们这些大师都是骗钱的。”小伙子又跳出来道：“我们这么多人在，周大师要是没真本事，不给钱就是了。如果周大师真的有本事，他好心替我们收鬼救人，给点钱也是应该的呀。”大家说对不对？对，就让周大师看看，万一真的有鬼，这种事向来宁可信其有，不可信其无。围观的众人犹豫了半会儿，纷纷应和。也罢，恶鬼作妖，我也做不到做事不管。周大师一挥衣袖，席地而坐，面前摆放着各种法器。我先做个法事收恶鬼，再给老人家喂药丸，补充生气。众人目不转睛地看着周大师做法事，没有什么跳大神、黑狗血、撒糯米。周大师面前只摆放着铜炉和香烟。他口中念念有词，虚的从怀中抽出一张黄符，夹在手中的黄符忽然无火自燃，引得大家惊呼。越来越多人的目光被吸引了过去。怎么突然烧起来了？这是真大师啊！俗话说得好，宁愿得罪和尚，也不要得罪风水师。还好刚才我没有出口得罪大师，不然以后想请他出手都难。小伙子欣喜，把老人摆到周大师面前，然后开溜。飞白鹿看了好一会儿。嘴角一勾，露出马脚了。他走上前，一把拽住小伙子的手：“你抓我干什么？疼死了！快松手！”小伙子疼得龇牙咧嘴，瞪着这个突然出现的女人。见鬼了！明明这女人看着瘦弱，手上力气却老大，他怎么也挣不开。你觉得我抓你干什么？把东西交出来！匪白鹿厉声道：“什么东西？我听不懂你在说什么。”小伙子心虚的眼睛四处打转。这个女人真多管闲事。那你就到警察面前说吧。匪白鹿拨打周警官的电话，小伙子见匪白鹿态度强硬，顿时怂了。别别别，姐姐，我教我教。他声音都软了下来，眼睛眨巴眨巴，可怜兮兮的看着匪白鹿。姐姐，我家里特别困难，爸妈生病没有工作，靠爷爷奶奶卖茶叶为生，我还要读大学，我实在没有办法才。小伙子知道自己长了张富有欺诈性的好脸蛋，脸肉圆圆，一笑有股憨气和可爱。特别容易取得陌生人的信任，发自拍到网上，有不少女的追他喊弟弟，希望这个多管闲事的女人看在他这么可怜的份上，饶过他吧。混直播圈的匪白鹿见多了网友花样百出的评论，此时他的心中缓缓飘过一个弹幕：辣眼睛，别眨了，你哥的双眼皮疤痕很难看，还有你鼻子山根处透光了，假体的位置也没有摆对，会影响你的气运。匪白鹿一言难尽，面相天生。这人整容后的面相还没原先的好，而且家里困难的人，有钱做整容手术，还爸妈重病，和爷爷奶奶卖茶叶为生，真当他不上网冲浪啊？他可是下载过国家反诈骗中心 app 的人。小伙子，这是什么魔鬼发言？他下意识的捏了捏鼻子，假体的位置真的有问题吗？等等，现在不是说这些的时候，好不好？小伙子警惕的看着匪白鹿，气运之说，说明对方也是道上的人。他眼睛一转。一改谄媚讨好的语气，用着商量的口吻，小声道：“你放开我，事成后我们平分。反正大家都是为了钱来的，和气生财嘛，别伤了和气。谁跟你们一样？”匪白鹿拧着小伙子的手臂，轻松把他拎到树干上，用绳子绑起来。小伙子心中叫苦，他跟个破烂妈不一样，任人摆动，还一点反抗的力气都没有。他想大声高呼，让周大师注意。匪白鹿瞥了他一样。手指轻轻往他脖子一点，小伙子顿时浑身发麻，说不出话来。娘的，这女人真邪门，真倒霉，碰上硬茬子了。做这种招摇撞骗、小偷小摸的事，就要做好被抓的准备。现在该把不属于你的东西物归原主了。匪白鹿冷笑一声，从小伙子口袋里掏出一个莹润的手镯。小伙子眼睛气得喷火，看着这女人用他的衣服擦了擦手镯。表情淡淡，却透露出满满的嫌弃。可恶，这个举动充满羞辱意味。要不是他被绑着，早就冲上去和匪白鹿干架了。手镯颜色饱满、纯正、亮丽，没有脏杂斑，一看是用价格不菲的好玉制作而成。能佩戴得起这种玉，这也意味着这个老人家家境不差。这小骗子和周大师是一伙的，招数熟练。
，一人偷走老人身上的玉镯，一人以救人的身份出现扫清嫌疑，甚至还能取得老人家人的信任，继续坑蒙拐骗，赤赤扬扬，日出东方，无自灵符，菩萨不祥，口吐山脉之火，降服妖魔死者，化为吉祥。太上老君无急急如律令，周大师口中念念有词，手中不断比划着结印。不懂行的人只觉得他厉害无比，深不可测。我刚才念的道家驱邪咒，恶鬼被我暂时镇压下去。老人身体机能弱，若要强行驱鬼，只怕会伤身。周大师摸了摸额头的汗，从小黑瓶中掏出一颗朱红色的药丸，这是用百年灵芝为主药做成的回春丹，能够驱除阴气，吊住老人的一条命。恢复他的生机，他掰开老人的嘴，正要喂过去，一颗石头陡然飞了过来，打在周大师的手上。嘶，石头的力道强劲，周大师吃疼，药丸掉在地上